السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين نظرت إلى ربي عيانا فقال لي هني أن رضائي أنك يا ابن سعيدي لقد كنت قواما إذا الليل قد دجاء بعبرة مشتاق وقلب عميدي فدونك فاختر أي قصر تريده وزرني فإني أنك غير بعيد എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മഭന്ദന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായാല നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ ഷുറഫുൽ ഖുൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള കാരണമാണ് ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും കാമിലായ ഈ മാനോട് മരിക്കാനും നമുക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവഭൂമിനികൾക്കും റബ്ബ് തോഫിക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ചായ 
അവിടുത്തെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും സ്മരിക്കുകയും ഓർക്കുകയും മഹത്വം പറയുകയും മാലമൗലികൾ ചൊല്ലുകയും അവിടുത്തെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയും വറക്കത്ത് തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത്തായ മാസത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മഹാനായ ഗോസുല്ലാദം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവാണെന്ന് പറയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം ജനിച്ചു വീണ ആളല്ല മഹാനായ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിതം നയിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ മാറ്റിവെച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ ദർജയാണ് അത് അള്ളാഹു താലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആദരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അള്ള ബഹുമാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അള്ള നൽകുന്ന വലിയ മഹത്വാണ് അവന്റെ ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല അവരെ ജീവിതത്തിൽ ടെൻഷനുമില്ല അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഭയവും ഇല്ല അവരെ ജീവിതത്തിൽ ബേജാറും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പറയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ബേജാറാക്കേണ്ട ഉസ്താദ് എന്ന് അടുക്കർക്ക് പറയൂ ഇവിടെ പറയൂ അങ്ങനെ ആ പറയൂ അപ്പം ബേജാറും ഇല്ല ഭയവും ഇല്ല പേടിയും ഇല്ല ദുഃഖവും ഇല്ല ടെൻഷനും ഇല്ല വിഷമവും ഇല്ല അതാണ് ബാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവർക്ക് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഭയം ഉണ്ടാവൂല അല്ലാതെ ഭയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകൂല എന്നല്ല ഔലിയാക്കൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔലിയാക്കളൊന്നും അല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ മാത്രം ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എൻ ആർ സി ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബില്ലുകളൊക്കെ പാസ്സാക്കി എടുക്കുന്നത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും അള്ളാഹോരൊക്കെ തൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അവർക്കും അവരെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളുടെയും വിഷമങ്ങളുടെയും ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലാതെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ ഉമ്മ മരിക്കൂല ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടാൽ പിന്നെ ബാപ്പ മരിക്കൂല അതുപോലെ ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടാൽ പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ ആരും മരിക്കൂല ഭാര്യ മരിക്കൂല മക്കള് മരിക്കൂല എന്നും ജീവിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഇല്ല മറിച്ച് അവരെ ജീവിതത്തിലും പ്രയാസങ്ങളുടെയും വിഷമങ്ങളുടെയും ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുടെയും വിഷമങ്ങളുടെയും മേഖലകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട മേഖലകൾ അവർക്കും നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് പോലെ ദുഃഖിക്കേണ്ട മേഖലകൾ അവരെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ വിഷമത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ വന്നാലും അവർക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകൂല 
അതുകൊണ്ടാണ് ഔലിയാക്കളുടെ മുഴുവനും നേതാവല്ലേ അഷറഫുൽ ഹൊൽക്ക മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഒരു മകള് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാളെ പറഞ്ഞേച്ചു എന്തിനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ ഒരു കുട്ടി മരണത്തിന്റെ സമയമായിരിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ അയച്ചിട്ട് പറയുന്നു മകന് മരണത്തിന്റെ സമയം അടുത്തു പോയി ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന ബാപ്പനോട് വരാൻ വേണ്ടി പറയണം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് ഒന്നൊരാള് പറയുന്നു ഓ ഹബീബായ നബിയേ അങ്ങയുടെ മകള് പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് വന്നതാണ് എന്തിനാ വന്നത് എന്നറിയോ അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ ഒരു കുട്ടി മരണമാസന്നമായിരിക്കുന്നു നബിയേ ുംസമ്മ <laughs> എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളോട് പറയണേ മകന്റെ മരണമാസന്നമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല ബേജാറ് വേണ്ടതില്ല ഭയം വേണ്ടതില്ല ഒരു വെപ്രാളവും ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല മറിച്ചോ ഇറജിയിലൈ അവളിലേക്ക് നീ മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് നീ അവളോട് പറയണം നൽകുന്നവൻ അവനാണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അവനാണ് തടയുന്നവൻ അവളോട് പറയണം എല്ലാ ആറ്റിനും അവധിയുണ്ട് അവധി എത്തുമ്പോൾ മടങ്ങാത്തതായി ഒന്നും ഇല്ല മോളെ എന്ന് ബാപ്പ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയണം പോരാ നല്ല ക്ഷമയോടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കണം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് ആരോടാ പറയുന്നത് സ്വന്തം മകളുടെ മകൻ മരിക്കാതെ മരണമാസന്നമായി വഫാത്തിന്റെ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളയക്കുമ്പോ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ കൊടുത്ത ഉപദേശാണ് ക്ഷമിക്കാൻ പറയുമ്പോഴോട്ട് നല്ല ക്ഷമ വേണം നമുക്കൊരു ചായക്ക് ക്ഷമയില്ല അല്ലെ മരണമാസന്നമായാൽ പോലും ക്ഷമ വേണമെന്നാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ക്ഷമയാ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ക്ഷമയുണ്ടാവൂല അങ്ങനെയാ ചില മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് അത്ര നാട്ടുകാരും മനുഷ്യന്മാരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാണ് മരണമാസന്നമായവനോട് പോലും ക്ഷമിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അവനോടും അബാഹുവിന്റെ അവധി എത്തിയാൽ ഏത് മനുഷ്യനും മടങ്ങേണ്ടി വരും എന്ന നല്ല ഉപദേശം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നൽകുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഔലിയാക്കളുടെ ജീവിതം അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും മരിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവരുടെ മക്കൾ മരിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവരെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കും മരണം വരാത്തത് കൊണ്ടല്ല രോഗം വരാത്തത് കൊണ്ടല്ല പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ചോ പ്രയാസങ്ങൾ അവരെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എൻ ആർ സി വന്ന അവർക്കും ബാധ കാണും 
അതുപോലെ പൗരത്വം നിഷേധിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും ബാധകാണ് പക്ഷെ അവർ അതൊന്നും ചവിക്കൊടുക്കൂല അവർ അള്ളാഹുവിൽ മനസ്സു തിരിച്ച് ജീവിക്കും ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭമൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ആരും ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാരും ഉണ്ടാതിരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഔലിയാക്കൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചിന്തിക്കൂല അവരേത് സമയത്തും അള്ളാഹ് എന്ന ചിന്തയിലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥമുണ്ടോ ഔലിയാക്കളിൽ വലിയ പ്രമുഖനല്ലേ മഹാനായ ഉമർ കാതിറുതിയല്ലോ ആ മഹാനായ ഉമർ കാതിറുതിയല്ലോ എന്നിന്റെ ചരിത്രത്തിലില്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മഹാനായ ഉമർ കാതിറുതിയല്ലോ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ നികുതി ചോദിച്ചപ്പോ തെരൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മഹാനായ ഉമർ മുഹമ്മദ് ഉമർ കാതിറുതിയല്ലോ ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ മഹാനല്ലേ മഹാനായ ഉമർ കാതി അൽബലും കൂത്തി റഹ്മലിയും കൂട്ടുകാരനായ ഉമർ കാതിറുതിയല്ലോ വലിയ പണ്ഡിതനും ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനുമായിരുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് അവര് അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാടിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കൂല എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ മനസ്സിൽ യാതൊരു ഭയവും ഉണ്ടാകൂല എന്നാ ഇത് മാത്രമാണോ അവരെ പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അല അറിയണം ഇന്ന ഔലിയ അള്ളോഹി അവരെ ജീവിതത്തിൽ വെപ്രാളമില്ല അവരെ ജീവിതത്തിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല അവരെ ജീവിതത്തിൽ വിഷമങ്ങളില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എല്ലാം അവനിലേക്ക് എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് അല്ലതീന ആമനു ജീവിതം അല്ലാതെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ചുരുക്കാൻ എന്ത് വഴിയുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഔലിയായ പിന്നെ നിസ്കരിക്കണ്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വലിയാകാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അതുവരെ നിസ്കരിച്ചാ മതി ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് ആയാ പിന്നെ ഉള്ള നിസ്കാരം കൂടി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാന്ന ചിലർ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനല്ല വിശ്വാസമാണ് അവരെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിലെത്തക്കുവയാത്തൊരു വലി തക്കുവയില്ലാത്തൊരു വലി അങ്ങനൊരു വലിയുണ്ടാകൂല ചായപ്പൊടിയിടാത്ത ചായ ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകുമോ ഉങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടാവും ഉങ്ങളെ നാട്ടിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ചായ അല്ലേ ചായ തോട്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല കാപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രേ കാപ്പി ആയിക്കോട്ടെ കാപ്പി പൊടിയിടാത്ത കാപ്പി ഉണ്ടാവോ കുടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കാപ്പി ഇല്ല കാപ്പി പൊടി ഇല്ലാത്ത കാപ്പി ഉണ്ടാവൂല കുടിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ കാപ്പി പൊടി ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ പാലും വെള്ളമായി പോകും എനിക്ക് അട്ടനാണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളമായി പോകും അതിൽ പൊടിയിട്ടാകാൻ സാധനമാകൂല അതുപോലെയാണ് തെക്കോ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വലിയാകാൻ കഴിയില്ല തെക്കോ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ വലിയാകലി നിസ്കാരം നിഷേധിക്കുന്നവൻ അവൻ കുഫറിലേക്ക് പോയില്ലേ അവൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ വലിയാകലി ഈ മാന് വേണം ഈ മാന് വേണം ഈ മാനില്ലാതെ വലിയാകൂല നല്ല ഒടിയുറച്ച ഈ മാൻ ഇനി കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും മുൻഗാമികളായ ഔലിയാക്കളെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ പിടിച്ച് ഔലിയാക്കളൊക്കെ കുഫറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ തട്ടിക്കളയണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറിച്ചാത്തവൻ വലിയാകൂല നിസ്കാരം നിഷേധിച്ചിട്ട് വലിയാകാൻ കഴിയൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഭ്രാന്തിൽ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മാം പോയി പോകൂല അങ്ങനെയുണ്ട് ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ മജുദൂപീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളുണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല അള്ളാഹുവിലെങ്കിൽ ലയിച്ചു പോയപ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചിലർ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ മജുദൂപീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ അതാണ് ബഹുമാനം അല്ല ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടു എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ടവനെ മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് ജീവിച്ചു ബുദ്ധിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന വലി ആ വലിയനാണ് ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുന്ന ആളുകളായ വലിയകളെക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ളവർ എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബുദ്ധി നീങ്ങിപ്പോകുന്ന വലി അല്ല ബഹുമാനമുള്ള വലി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ടിട്ടും ബുദ്ധിക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലി അയാളാണ് യഥാർത്ഥ വലി അതുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് എല്ലാ നിലക്കും വഴിപ്പെട്ടു അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വലിയ വേറെ വരാൻ ഒരു നിലക്കും അവിടത്തെക്കാൾ വലിയൊരു വലിയ വേറെ വരാനില്ല ബുദ്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റണ്ടായോ ഒരു മാറ്റമില്ല 
മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായോ ബുദ്ധിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഖുർആൻ പറയുന്ന അല്ലദീന ആമനു വ കാനു യത്തഖൂൽ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവർ പിന്നെയോ വക്കാനു അവർ അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാരാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലൊന്ന് വലിയായി കിട്ടിയാൽ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം എങ്ങനെ തട്ടിക്കളയാൻ കഴിയൂന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു നേരത്തെ ജമാഴത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ എനിക്കെന്ത് വഴിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് വലി ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം എങ്ങനെ തട്ടിക്കളയൂന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനല്ല മറിച്ചോ ഒരു നേരത്തെ ജമാഴത്ത് എനിക്ക് എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതല്ലേ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഒരു ദിവസം അസറിന്റെ ജമാഴത്തിന് പള്ളിയിലെത്തി നോക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ ജമാഴത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഉടനെ തന്നെ ഉമർ മിനൽഹത്താബുറിയല്ലോഹനു അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി ഇന്ന ഇതെപ്പോ ചെല്ലുന്ന ദീക്കറ മുസീബത്ത് ഉണ്ടാകും അല്ലെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് മുസീബത്ത് വന്നാൽ അവര് പറയും അങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ മുസീബത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോ ചെല്ലുന്നതാണ് പള്ളിയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അസറിന്റെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോ പള്ളിയിൽ നേരത്തെ എത്താൻ ആളില്ല നിങ്ങളെ എരുമാട് ഭാഗത്തുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പൊതുവെള്ളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് പെടുവെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരുപാട് പെടൂല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജുമക്ക് പള്ളിയിൽ ആളുകളില്ല ജുമക്ക് പള്ളിയിൽ ആളുകൾ വരണമെങ്കിൽ ഉസ്താദ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുത്തുമ്പ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോലെയാ ഇപ്പൊ പള്ളിയിലും പോകല് അതെങ്ങനെ പള്ളിയിൽ നിക്കാഹിന് സമയം കല്യാണ കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പതിനൊന്ന് മണി അപ്പൊ കണക്കാക്കും മൊയിലിയാരെത്തി പുതിയാപ്പള ഒരുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു പതിനൊന്നരയാവും അപ്പൊ തീരുമ്പോ അവിടെ എത്തിയാ ചോറും പേച്ച് വേഗം പോരാ അപ്പൊ ഒരു പതിനൊന്നേ മുക്കാലിന് എത്തിയാ മതി ഇതുപോലെ ആയി ഇപ്പൊ പള്ളി പോകല് ചില ആളുകൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ കുറിച്ച് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ആളുകളെ കുറിച്ചാ ഞാൻ പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ ജുമാക്ക് കൊത്തുപ തുടങ്ങുന്ന സമയം എത്ര മണിയാ പന്ത്രണ്ട് മണി അപ്പൊ പിന്നെ കൊത്തുപോതല് ഇവിടെ കൊത്തുപോകുന്ന ഷംസുദ്ദീൻ സഖാഫിയ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിൽ അലഹമില്ല ഹിഫുദുൽ ഖുറാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അലഹമില്ല എട്ട് വർഷം ദർസിൽ ഓതി അതിന്റെ ശേഷം മർക്കസ് പോയി പുതിയ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളാണ് അള്ളാഹു തല ബർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കൊത്തുപ ഉണ്ടാവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കൊത്തുപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ കൊത്തു പോതിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലല്ലേ ഒരു അരമണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കൊത്തു പോതിയാ ചിലപ്പോ എന്നാ പിന്നെ മൊയിലാരടന്ന് പോതട്ടെ ഞാളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അങ്ങ് പോകും അങ്ങനത്തെ കാലാണ് ഇപ്പോ തങ്ങളെ സഹായത്ത് തെറാവി നിസ്കരിക്ക ചരിത്രം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവര് ബക്കറ സൂറത്ത് തോതിയിട്ട് തെറാവി നിസ്കരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ബാക്കറ സൂറത്ത് തോതിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഹത്മങ്കിലും നിസ്കാരത്തിൽ എന്തായാലും റമദാനിൽ തീർക്കുമെന്ന് അല്ലേ ഇവിടെ തീർക്കല്ലേ റമദാനിൽ ആ ഇവിടെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഉസ്താദ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട അലന്തർക്കായി പോകുന്ന പള്ളിയാ അത് രണ്ടു വട്ടം ഓതിയാലും സാരയില്ല കേട്ടെന്നെ കേട്ടാലും സാരയില്ല എത്ര പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ അതാ ഏറ്റവും തൃപ്തിയുള്ള പരിപാടി പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല നല്ല നീയത്തോടെ ചിലപ്പോ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പഠിച്ചോനെ പഠിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ചില ആളുകൾ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാര് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിക്കാഹി എന്നതിനെ വലിയ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തത് കാണുന്നില്ല അതിന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് അനാവശ്യം സംസാരിച്ച് അവന്റെ സമ്മതം ഇവന്റെ സമ്മതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉള്ള അമലും കൂടി പൊളിച്ചുകളുണ്
പാടിച്ചവനെ പേടിച്ചിട്ട് വള്ളി പോകാതിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ജുമാക്ക് ലാസ്റ്റ് കയറി വരുക പുതുബക്ക് ഇങ്ങനെ മൊയിലിയാർ ഇങ്ങനെ ദ്വാങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോ അത് ഓടിക്കോളിയും പള്ളിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പള്ളി പോകല് അതുവരെ പുറത്തിരുന്ന് വാട്സപ്പ് വിളിക്കും പോകട്ടെ എന്നാ പിന്നെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കാരിക്കും നേരുണ്ടാവോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആരാദ്യം പൊന്തു വന്ന ആദ്യം നോക്കുക ഒരാളിങ്ങ് പൊന്തി കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഉണിക്കാലോ എന്നുള്ളത് മനസമാധാനാ ചിലപ്പോ ആ ആദ്യം എണീറ്റിരുന്ന ആള് ചിലപ്പോ ജമ്മാക്കി നിസ്കരിക്കായിരിക്കും കാരണം ഒരുപാട് മക്കാമിൽ സിയാർത്തിന് വന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവൂല അയാള് ജമ്മാക്കി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ജുമായ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നും ഒരൊറ്റ പോകല അയാള് രണ്ടാമത് നിസ്കരിക്കായിരിക്കും അസർ നിസ്കരിക്കായിരിക്കും പക്ഷെ അയാളെ നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പോകല അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ ഈ എരുമാട്ട് പള്ളിയിൽ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ഒരു തസ്ബീഹ് ചെല്ലാൻ പോലും നേരെയില്ല എന്നാ തിരക്ക് പിടിച്ച് പോകുന്ന കണ്ടാല് ചെലപ്പോ തോന്നും പഠിച്ചോനെ ഇപ്പൊ ഓനങ്ങ് പോയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യവടെ പൊട്ടിപ്പോകും എല്ലാരും പൗരത്വം ഇപ്പം പോയി പോകും ഇവൻ എവിടെയാ ഈ ഓടി പോകുന്നത് ഒന്നും ഇല്ല പള്ളി നിറങ്ങിട്ട് ആദ്യത്തെ പണി അഞ്ചു മിനിറ്റ് മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അതിൽ വാട്സപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവൂല്ലോ കീശേന്ന് ഇങ്ങനെ വെറച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവൻ നിസ്കാരത്തിലും ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമാണ് പഠിച്ചോനെ ഇതാരാ എന്നെ കീശേന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പോലും വെറുപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ടല്ലോ അയാൾ അറിയാതെ പോയാൽ പറ്റൂലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓടല എവിടേക്കാണ് ഈ ഓടുന്നത് ഒരു സുബാനുള്ള ചൊല്ലാൻ പോലും നേരുണ്ടാവൂല ഒരു നേരത്തെ ജമാത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ മഹാനായ ഇപ്പൊ ഇന്നാലില്ല ഇന്നായില് രാജുവും ചെല്ലല്ല എപ്പോഴാ നിറവ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉറക്ക് പോകാൻ നല്ലതാ നല്ല തണുപ്പല്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം വേദം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ റൂട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഗൂഗിൾ മുസ്ലിയാർ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും റൂട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാകലുണ്ട് മൂപ്പര് കൂടെ ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പോ മനസ്സിലാകൂല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ബഹളം അപ്പൊ എന്തായാലും അവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ബഹളം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും ആളുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളോട് അങ്ങനെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൂട്ട ആളുകളും ശബ്ദത്തിൽ പലതും പറയുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾ ഇന്നാലില്ല ഈ വൈനായില ഈ രാജീവ് എന്നൊക്കെ ചെല്ലുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ രാത്രിയിൽ എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചാട്ട് ആരും മരിച്ചു പോയി എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു ബോളിന്റെ പിന്നാലെ കുറെ ആളിങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബോളിന്റെ പിന്നാലെ ഒറ്റ ബോളേ ഉള്ളൂ ആ ബോളിന്റെ പിന്നാലെ കുറെ ആളിങ്ങനെ ഓടുകയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി പാവം സഹതാപം തോന്നി ഒരു പത്ത് ബോൾ വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കേണ്ട വരൂലായിരുന്നു എല്ലാരും ഒരു ബോളിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് അത് ടി വിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുകയാണ് ഇന്നാലില്ല അയ്യോ ഇന്നാലി രാജീവ് ബോള് കിട്ടിയില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ള വിഷമം ചവിട്ടിട്ട് അടുത്ത് കൂടെ അങ്ങ് പോയപ്പോ ചെല്ലിയതാ ഇന്നാലില്ല ഹിവൈനായിലേഹി രാജീവ് ഓ മുസ്ലിമേ ഈ നിലക്ക് ദുന്യാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൃദയമായി പോയി വെറും ദുന്യാവിൽ ലയിച്ച മനസ്സായി പോയി ഇതുപോലെ കളികളിൽ വലിയ ആത്മാർത്ഥതയാ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായാലും കോരി തണുക്കുന്ന തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണെങ്കിലും കേരം ബോർഡിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മടി തോന്നാറില്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു പതിവുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല രാത്രി വ്യത്യാസമില്ലാതെ പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അങ്ങാടികളിൽ റൂം വാടക കെടുത്ത് ചെറുപ്പക്കാരിരുന്നിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ കേരം ബോർഡ് ചൊട്ടുന്നൊരു സ്വഭാവം ചില നാട്ടുകാരെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രതിയിൽപ്പെടാറുണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ അങ്ങാടിയിലിരുന്നാലും നേരം വെളുക്കുന്ന സമയത്തൊരു രണ്ടര കയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പള്ളിയിൽ ഒരൊറ്റൊന്നിനെ കാണാനില്ല പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പാപ്പമാരുണ്ട് അവർക്ക് തണുപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അവർ കോട്ടെടുത്തിട്
പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ കേരം ബോർഡ് ചെട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഒരു നേരം പള്ളി കാണാൻ ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെയൊന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും എരുമാട് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകൂല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരു യൂത്തിന്റെ കീഴിലാണ് എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ അലഹമുല്ലാ ആ ഒരു വാട്സപ്പിലെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അലഹമുല്ല ഒരു കൂട്ടം നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല വയലിന്റെ സദസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരെ കീഴിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ടാകൂല അതുപോലെ വയത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഞാൻ ഈ രാത്രി ജീവിയാണ് ഇനി ഇത് മാത്രം ക്ലിപ്പാക്കിട്ട് പുറത്തു വിടണ്ട കേട്ടോ രാത്രി ജീവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പാടാന്തറ മർക്കസിന്റെ അടുത്താ ഇന്നലെ എനിക്ക് വയത് പാടാന്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഡല്ലൂര് ഭാഗത്താണ് അതുപോലെ മെനഞ്ഞാന്ന് ഉടുപ്പിയിലാണ് അതാ ഞാൻ ഒരു രാത്രി ജീവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഓടലാണ് അപ്പൊ രാത്രിയിൽ ചിലപ്പോ വയതും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഓവ് ബാലം എന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ എന്താ അതിന് പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ പറയോ മോരി മോരി എന്നാ പറയാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ മോരി എന്ന് പറയാ പാല് ഇതാക്കിയിട്ട് പശുവിന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ മോരാക്കിട്ട് കുടിക്കുന്നവർ പറയാ മോരാൻ മോരി എന്ന് പറയാ ഇവിടെ മോരി എന്നാലും പറയാ മോരി എന്നല്ലോ മോരി ആ ഈ മോരിന്റെ മേലെ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഓവ് ബാലത്തിന്റെ മേലെ ഇരിക്കാന്ന ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാ അതിന്റെ മേലെ ഇരുന്നിട്ട് രാത്രി സമയം ഇങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും എത്ര ബടായി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മടി ഉണ്ടാവൂല എന്നാലും സ്വഭൈന്റെ ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവൂല കേട്ടോ എത്ര സമയം ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു മടി ഉണ്ടാവൂല ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവൂല നേരം വെളുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പാദ്യമായി ചെയ്യുന്ന എന്റെ കർമ്മം അത് ജമാത്തോട് കൂടെ എന്റെ നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പള്ളിയിൽ ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ആർക്കും വേണ്ട രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം കിട്ടും ആർക്കും വേണ്ട നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മാനായ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഒരു നേരത്തെ ജമാഴത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ ജമാഴത്ത് പോയി എന്റെ ജമാഴത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി ജനങ്ങളെ അതിന് കാരണമായ ഒരു തോട്ടം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയ നിന്റെ കാരണത്താൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ധാരാളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നല്ല തോട്ടങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ കഴിഞ്ഞ മഴയിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് എന്നെ ഇവിടെ കഴിച്ചിരുന്നു അള്ളാ ആരൊക്കെ അങ്ങനെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ തണലേകണേ അള്ളാ അന്ന് പലരും അവരുടെ കൃഷിയിടം നട്ടപ്പെട്ടു പോയത് സങ്കടം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അള്ളാ കൂടുതൽ വിളവ് നൽകിയിട്ട് ഈ വർഷം അവരെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് പരിഹാരം നൽകി ഇനി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു നേരത്തെ ജമാഴത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി തോട്ടത്തിൽ പോയതിന്റെ കാരണത്താൽ അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഒരറ്റ തോട്ടവും എനിക്ക് വേണ്ട ആ തോട്ടം സതക്ക ചെയ്യുന്നതിന് അവിടുത്തെ മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമവും തോന്നിയില്ല ഇന്നത്തെ രാത്രി മുഴുവനും ഞാൻ സതക്ക കൊണ്ട് വേദ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തോട്ടം പോയിട്ട് ഒരു തൈ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര വേദ പറഞ്ഞിട്ട് വരും ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു തൈ നമ്മളെ നാട്ടിലെ മദ്രസ എന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന കുരുവൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അല്ലെ എല്ലാ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മദ്രസക്ക് കൊടുക്കാം പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാം എവിടെ പേരോട്ട പള്ളിക്കല്ല നിങ്ങൾ എരുമാട്ട പള്ളി കൊടുക്കാന്നാ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് എന്നാ തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര വയത് പറയേണ്ടി വരില്ലേ എരുമാട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കൂല ചിലപ്പോ വയത് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താലാക്കി തിരട്ടി സ്വർഗത്തില് പ്രത്യേകമായ ഒരു വീടുണ്ടെന്ന് ആർക്ക് 
കൊടുക്കുന്ന മനസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു വീടുണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ആ വീടിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നു ഉദാര മനസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വീട് കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല ഉദാര മനസ്സ് അത് വലിയ തോഫിക്കാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മനസ്സിന്റെ നല്ല ഉദാരത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ മരത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മരമാണ് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകള് അതിങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ദുന്യാവിലേക്ക് ലോഹു താല നീട്ടി വന്ന് നീട്ടി തന്നിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ആ കഥ ഉദാരതയുടെ മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ നിന്നൊരു ചില്ല പിടിച്ചാൽ എന്തൊരു നല്ല വാക്കാനും പറഞ്ഞത് നല്ല ഉദാരതയുള്ള മനസ്സ് അത് വലിയ തൊഫിയാണ് ഈ ഉദാരത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല നല്ല തൗഫിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന പിശുക്കോ എത്ര വയത് പറഞ്ഞാലും കൊടുക്കൂല എത്ര ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കൂല ആരാവശ്യം കണ്ടാലും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഞാനും എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളും എന്റെ കുട്ടികളും ഇത് മാത്രമേ മനസ്സിലുണ്ടാകൂ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ണും പെടൂല എത്ര വേഷം അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചേട്ട് കിടക്കൂല ഞാനും എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളും എന്റെ കുട്ടികളും അത് മതി വേറെ ആരെ വിഷമോ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എങ്ങനെങ്കിലും അവരെയും കൊണ്ട് ജീവിച്ച് അവരെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് മേടിക്കണം ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്ന പിശുക്കുള്ള മനുഷ്യൻ ിലെ മരത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മരമാണ് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ഭൂമിയിലേക്ക് റബ്ബ് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ാകുന്ന മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ ഒരാള് പിടിച്ചാൽ ആ മരത്തിലൂടെ അവനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് വേണം നല്ല ഉദാര മനസ്സുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വീട് അങ്ങനെ ഒരു വീടിന്റെ പേരിൽ തന്നെ സ്വർഗത്തില് വീടുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് എന്നാ വെറും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗവും അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലും മാത്രമാണോ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളത് അല്ല പിന്നെയോ മഹാനായ തുർമുഖിമാമുറിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫ് നല്ല ഉദാര മനസ്സുള്ള ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവർ അള്ളാഹുവിനോടും അടുത്തവരാണ് ജനങ്ങളോടും അടുത്തവരാണ് അല്ലേ നല്ല കൊടുക്കുന്ന ആളുകളോട് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ തൃപ്തിയായിരിക്കും അല്ലേ നാട്ടുകാർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടായി ആരൊന്നും പറയുന്ന കാണുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നല്ലോണം കൊടുക്കുന്ന ഒരാള് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയാളോട് വലിയ ഇഷ്ടമല്ലേ ഉണ്ടാകാ അല്ലെ അയാളോട് ഭയങ്കര അസൂയോ ഇയാക്കെന്ത് മനസ്സാല കൊടുത്തത് ഭയങ്കര അസൂയോ അങ്ങനെയാ അല്ല അയാളോട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അയാളെ കൊടുതി കാണും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് എന്തൊരു വലിയ തോഫിക്കുള്ള മനുഷ്യനാ അല്ലെ അയാൾ എത്രയാ കൊടുക്കുന്നത് അയാളെ മക്കളും ഉണ്ട് അയാളെ കുടുംബം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും അയാൾ വേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പുറത്തു നോക്കിയിട്ട് പാവങ്ങൾ അതല്ലാതെ സഹായിക്കുന്ന മനസ്സ് എത്ര നല്ല മനസ്സ് അയാളെ മനസ്സ് അല്ലേ അത് നോക്കിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അലിവ് തോന്നുകയാണ് അയാളോട് അയാളോട് സ്നേഹം തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് 
നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് ആരോ പ്രസംഗത്തിൽ സ്വാഗതം പറയുന്നത് കേട്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അള്ളാഹു എവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ മുത്താലിമായിരുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്നു അത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഞാനും മുത്താലിമായിരുന്ന കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വയത് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയാത്ത കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കുട്ടിയാടി സിറാജ് ഉദയിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മക്കാമിന്റെ ഉറൂസിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പറമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബന്ധം സ്വർഗം വരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ നല്ല കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് അത് വലിയ തോഫീക്ക ഞാൻ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ കുറ്റിയാടി സിറാജ് ഉദയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ക്ലിപ്പ് ഈ അടുത്തൊരാൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അതിന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പണക്കാരനാവുക എന്നതൊരു ബഹുമാനല്ല അതിപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോ അപ്പഴങ്ങ് അതേ വാക്ക് തന്നെയാ പറയുന്നത് പണം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഹുമാനല്ല ആണോ പണം നിറയെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹുമാന ഒരു ബഹുമാനമല്ല പണം കൊറേ കയ്യിലിട്ട് ആ സെക്കൻഡിൽ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയോ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി ഈസ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രവും ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെയും മരിഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ആ പ്രസംഗം ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി ഈസ അലൈഹി സ്വലാം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പുഴയുടെ ചാരത്തോട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടുമോന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോ ചില ആളുകൾ പോയിട്ട് അയാളെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ജീവിച്ച എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ദുന്യാവും രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉസ്താദുമാരെ കൂടെ കൂടുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് വലിയ തോഫീക്ക അതുപോലെ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ശിഷ്യത്വം നേടുകയും ഉസ്താദിന് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാനും ഭാഗ്യം കിട്ടുക എന്ന് വലിയ തോഫീക്കാണ് മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുക ഉസ്താദുമാരെ പൊരുത്തം വാങ്ങുക സയ്യിദന്മാരെ ആദരിക്കുക ജീവിതത്തിലെ വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് ജീവിതത്തിലുണ്ട് ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദ്മാരെ കൂടെ കൂടുക ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഹിദ്മത്ത് എടുക്കുക ദുന്യാവിൽ ഇങ്ങനെ പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് പണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ദീനിന് ഭയങ്കര സേവന കുറച്ച് പൈസ കൈ കുറച്ച് കാപ്പിത്തോട്ടക്കായി കുറച്ച് സ്വന്തം എന്തൊക്കെയോ സമ്പാദ്യമൊക്കെ അങ്ങായാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല അയാളിന്റെ സോസിൽ ഉണ്ടാവൂല എവിടെ ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ തന്നെ അയാൾ അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണം എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല പിന്നെ ദീനിന്റെ മജിലിസിൽ വരൂല അയാളിന്റെ സോസ് പോകൂല പിന്നെ അയാൾ വലിയ ആളായി പോയി പൈസ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഇതുമത്തിയും തങ്ങന്മാരോട് ചേർക്കാൻ പറയും തങ്ങന്മാരെടുക്ക പോകും എല്ലാത്തിനും റെഡിയാ പൈസ ഇങ്ങായപ്പോ പറഞ്ഞാൽ പണത്തിന്റെ മേലെ എല്ലാ പരുന്തും പറക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അങ്ങനെ പോകുകയും ചെയ്യരുത് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ കൂടി എന്തിന് ദുന്യാവ് കിട്ടാൻ കൂടി അത് ആഹാരം കിട്ടാൻ കൂടിയല്ല ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ലേഖനം വായിക്കാറുണ്ട് ഈ ഷംസുദ്ദീൻ സഖാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ മലയാളത്തിലെ ലേഖനം വായിക്കൽ വളരെ കുറവാ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് ഒരു ലേഖനം വായിക്കാനിടയായി ഞാൻ ഇന്നലെയും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ലേഖനത്തിൽ ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഉസ്താദിന്റെ വസ്ത്രം അൽക്കി കൊടുത്തു വലിയ തോഫീക്കാണ് എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷെ അയാൾ പറയാണ് ഇത് വായിച്ചിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് അലക്കി കൊടുത്തതും ഉസ്താദിന് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്തതും ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനമൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെറുതെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം എന്താ കാരണം അന്ന് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു മീൻ കിട്ടും ഉസ്താദ് നിന്ന് എന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അത് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിലോ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്ത് കൊടുത്താല് ദുന്യാവിൽ എന്തൊക്കെയോ കിട്ടും വേഴാഴ്ച നാട്ടിൽ പോകാനാകുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉസ്താദെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഉസ്താദിന് മോത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇവനല്ലേ നാളെ അലക്കി
അയാളിനെ വിളിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബഹുമാനാണ് കണ്ട കൈപിടിച്ച് മുത്തലാണ് ആളുകളെ മുന്നിൽ നിന്നൊക്കെ ഉസ്താദിനെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ തമാശ പറയലാണ് എന്തിനാണ് അതെ ഉസ്താദായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി വലിയ പവർ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകൂല ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് അയാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഒരു വഴിയാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദ്മാരെ കൂടെ സീതമാരെ കൂടെ കൂടി അത് വലിയ ബർക്കത്തായിരിക്കും അള്ളാഹോദിനെ നമുക്ക് ദൂഷിക്കുകയട്ടെ ചെയ്യുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയോടെയാകണം ദുന്യാവ് കണ്ടിട്ടാകരുത് ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദാണ് എന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനിക്കണം ഇൽമ് നോക്കിയിട്ട് ബഹുമാനിക്കണം അറിവിനെ ബഹുമാനിക്കണം അത് വ്യക്തിയാകരുത് അറിവിനെ ബഹുമാനിക്കണം അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് വലിയ അറിവുള്ള ആളാണ് അയാൾ നിന്നെ അലിഫും ഭാവും പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദാണ് അയാളോട് ചിലപ്പോൾ നിന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് വയത് പറയുന്ന ഉസ്താദിനേക്കാൾ നിനക്ക് കടപ്പാടുണ്ടാകാം അല്ലെ ഉണ്ടാകൂലേ ഉണ്ടാകും മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു വിലയും വെക്കൂല വയലിന് വരുന്ന ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ കൈപിടിച്ച് മുത്തിയിട്ട് പാവം ആ മൊയിലേരെ കൈ ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല അല്ലെങ്കിലോ വയലിന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേർക്കാൻ വരുന്ന തങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് മുത്തിയിട്ട് ആ തങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കൂല നാട്ടിലെ മൊയിലിയാമാരൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ആ സയ്യിദിനെ ബഹുമാനിച്ചതിനും ഫലമുണ്ടാകൂല കാരണം നിന്റെ മനസ്സ് റെഡിയില്ല ും നിനക്ക് കടപ്പാട് നിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനോടാണ് നിന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനോടാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനോടാണ് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കാതെ ഒരു തങ്ങളെയും ബഹുമാനിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടൂല നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഉസ്താദ്മാരാകുമ്പോ ഒരു വിലയില്ല മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് മണയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നാട്ടിലെ മൂല്യമാർക്ക് ഒരു വിലയില്ല അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് നാട്ടിലെ ഉസ്താദ്മാരോടും വേണം ബഹുമാനം എപ്പോഴെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൊലിയാമാരാകുമ്പോ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ ബഹുമാനിക്കണ്ട അയാളെ ബഹുമാനിക്കല ലാഭം വിചാരിച്ചിട്ട് നാട്ടിലെ മൊലിയാമാരൊക്കെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മളെ അലിഫും ഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദിനോട് വലിയ ബഹുമാനം വേണം ആദരവ് വേണം ഈ പറയുന്ന ഉസ്താദ്മാരും തങ്ങന്മാരും മൊലിയാമാരും മുതാലിമികളും അതിന് വരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ അല്ലേ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ പിന്നെ നോമ്പെടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ല ശിക്ഷ പറഞ്ഞു തരും എടുത്താ കിട്ടുന്ന കൂലി പറഞ്ഞു തരും എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏത് ഉസ്താദാ നിങ്ങൾക്ക് വയൽ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ റുക്കൂയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇത്ര കുനിയണം ഇത്ര നീ വരണം വിരളിങ്ങനെ വെക്കണം ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉസ്താദ് ആരാ ഏതെങ്കിലും വയൽ പറയുന്ന ഉസ്താദ്മാര് പറഞ്ഞു തരുമോ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ഉണ്ടോ തന്നെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പാടാന്തറയിൽ വയലിന് പോയപ്പോ അവിടുന്ന് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഫോണിൽ ഒരു വോയിസ് എന്താണ് വോയിസ് അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡേറ്റ് വാങ്ങിയതാണ് ജനുവരിയിലാണ് ഡേറ്റ് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വോയിസ് വരുന്നത് എന്താണ് വോയിസിലുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ വയലിന് ക്ഷണിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിയുടെ വോയിസ് ആണ് ഇതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക കേട്ടു നോക്കി കേട്ടു നോക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നി എനിക്ക് എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയാം ഇയാൾ ആ വോയിസിൽ പറയുന്ന വാക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ഇയാള് പറയാണ് പേരോടിന്റെ മോനെ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല അയാൾ നമുക്ക് എപ്പം വിളിച്ചാലും കിട്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഒരാളാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ് തന്ന ആള് ആദ്യം അയാളത് ഉറപ്പ് കിട്ടട്ടെ സന്തോഷം തന്നെ അയാൾ ഉറപ്പ് കിട്ടിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി എന്നെ വിളിക്കണം എനിക്ക് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇയാള് പറഞ്ഞ അവസാനം അയാളെ ഉറപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അഡ്വാൻസ് കൊടുത്താലേ ഉറപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയൂ എന്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ആയി കൊടുക്കുന്നത് വയലിന്റെ അഡ്വാൻസ് ആണ് വയൽ പറയാൻ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മൊയിലിയാർക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്താലേ ഡേറ്റ് ഉറപ്പാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അയാളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയി ഇത് അഡ്വാൻസ് അങ്ങ് കൊടുത്താലേ സമാധാനാകുള്ളൂ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഉറപ്പ് പറയാന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വ
ഓ മുസ്ലിമേ അത് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിന്റെ കുഴപ്പമല്ല നിന്റെ കുഴപ്പമാ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിന് ആറായിരം ശമ്പളായത് മുസ്ലിയാര കുഴപ്പമാണോ അല്ല നാട്ടുകാരനായ നിന്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്റെ കുഴപ്പമാണ് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിന് ശമ്പളം നീ എത്ര നിശ്ചയിച്ചാലും മതിയാകൂല നിന്റെ സർവ വിവാദത്തിനും നിന്റെ എല്ലാ ഹർഫുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിനും ആ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വാക്കല്ലയോ അതിന് ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയൂ ൂല <laughs> <laughs> ഇതിന് ഉത്തരവാദി നീയാ മോനെ ഞാനാ മോനെ അയാളല്ല മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കാതെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം തങ്ങന്മാരെ കൈപിടിച്ച് മുത്തിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം ഈ ധാരണയുണ്ടോ തിരുത്തണേ അലിഫും ബാവും പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനോട് ബഹുമാനം വേണം മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനോട് ആദരവ് വേണം അവര് പറയുമ്പോൾ അനുസരണ വേണം അയാളിപ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലയെ കണ്ടു കണ്ണൂർ ജില്ലയെ കണ്ടു ഇവിടെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയൂ നാട്ടിൽ കണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിനാ കഴിയ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിനാണ് നോക്കിയിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയ അയാള് ചിലപ്പോ പറഞ്ഞാലോ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കൂല അയാളോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയും അയാൾ ആരാ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ മദ്രസയിലെ മൂല്യ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയൂ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ആരെയാ ശരിക്ക് ഒരു കൊല്ലത്ത് കാണുന്ന മൂല്യ ആരെയാ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നിന്നെ നിന്നെ നോക്കി നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു തരുന്ന ഉസ്താദിനെ അപമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ശിഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുത്തി കൊടുക്കാണ് വയലു പറയുന്നത് പറ്റുവോ പറ്റുവോ അയാൾ ഇന്ന് ഉടുപ്പിയിലാണെങ്കിൽ നാളെ അങ്ങ് ഗൂഡല്ലൂരായിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങനെ കൊടകിലായിരിക്കും അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലായിരിക്കും അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് അയാൾ അങ്ങ് ദുബൈയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓടുന്ന മനുഷ്യനെ ആയിരിക്കും അയാൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുവോ അയാളെ കിട്ടുവോ അയാൾ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ വയലും പറഞ്ഞു അയാളൊക്കെ പോകും എന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നോക്കി നോക്കി തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്ന ഉസ്താദ് ആരാ പള്ളിയിലെയും നമ്മളെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാരാ അവരെ ബഹുമാനിക്കൂല അവരെ ആദരിക്കൂല അവരൊരു വേസ്റ്റ് ഓട്ടം ഇടാൻ പറ്റിയ മൂല്യമാര് അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അതുപോലെ പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഖത്തിൽ അവന്റെ തീരെ പറയണ്ട മൂപ്പർക്ക് തീരെ ശമ്പളം കൊടുക്കൂല നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരനോ അങ്ങനെ അല്ലാന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ മുഖത്തിന് ഭയങ്കര ശമ്പളമായിരിക്കും ഇമാമിനെക്കാളും ശമ്പളമായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇമാമികളെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ലോ ഇമാമിനെക്കാളും ബഹുമാനം പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മുഖത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിതന്മാരുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഈ എരുമാട് ഭാഗത്തൊക്കെ പള്ളിയിലെ മുഖത്തിന് ഭയങ്കര ശമ്പളമാണ് എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വരവ് വരുമ്പോഴേക്ക് അയാൾ തീറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുത്തലാ നല്ലത് പള്ളിയിലെ മുഖത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു ശമ്പളവും കൊടുക്കൂല അയാൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ജോലി എടുക്കുന്ന ആള് അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് കൊടുത്താ പോരെ അഞ്ചു നേരം ഒന്ന് പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ നീ എത്ര വാങ്ങും അപ്പൊ പറയൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി നടക്കോ മോലിയാരെ അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഈ ശമ്പളം മതിയാകൂല അത് നമ്മളെ കാര്യമാകുമ്പോ നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവും വേറെ ആളെ കാര്യമാകുമ്പോ ബോധം ഉണ്ടാകൂല പള്ളിയിലെ മുഖത്തിന് നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം പോരാ ശമ്പളം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ ബഹുമാനിക്കണം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മൂല്യാരും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത മൂല്യാര് വയലു പറയാൻ വരുന്ന മൂല്യാര് വലിയ മൂല്യാര് അങ്ങനെ ഇല്ലേ മറിച്ചോ തെക്കുവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ബഹുമാനം ചിലപ്പോ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഒരൊറ്റ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഈ കാമത്ത് വിളിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ആ ഉസ്താദിന്റെ ബഹുമാനം ചിലപ്പോ ഈ ബയലു പറയുന്ന മൂല്യർക്ക് ഉണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബയലു പറയുന്ന മൂല്യമാരെ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ നല്ലത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാരാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ കൈപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ കൈപിടിക്കേണ്ടത് അവരെ കയ്യ അവരൊരൊറ്റ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോ നൂറ് അസറും ജമ്മാക്കിയിട്ടാണ് നിസ്കരിച്ചത് രണ്ടേ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ കസറാക്കിയിട്ടാ നിസ്കരിച്ചത് ഇനി മാറി പോയി ഷാൻ നിസ്കരിച്ചു അതും ജമ്മും കസറുമായിട്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോ ജമായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അവരൊരൊറ്റ ജമായത
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു ശമ്പളം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതിന്റെ പേരില് കയ്യില് പണമില്ല എന്നതിന്റെ പേരില് അയാള് പറയാം വന്ന മുസിലിയാരി ചിലപ്പോ ലക്ഷങ്ങളെ കാറില വന്നിട്ടുണ്ടാകലി അതേ സ്ഥാനത്ത് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മുസിലിയാരോ നടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാരന് ഇതിന്റെ പേരിൽ കയ്യിൽ പണമില്ല എന്ന നിലക്ക് മദർസയിൽ ഉസ്താദിന് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഉസ്താദിന് നീ ചെറുതായി കണ്ട് നിസ്സാരമായി കണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം നശിക്കാനത് മതിയായി പോയി ആരെയും നിസ്സാരായി കാണരുത് അലിമീങ്ങളെ തീരെ കാണരുത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാരോട് ബഹുമാനം വേണം തങ്ങന്മാരോട് ബഹുമാനമുള്ളത് പോലെ സീതന്മാർ ബഹുമാനമുള്ളത് പോലെ വയലു പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരോട് ബഹുമാനമുള്ളത് പോലെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളും നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരോടും നല്ല ബഹുമാനവും ആദരവും വേണം റബ്ബ് പറഞ്ഞു വന്നത് മറന്നുപോയോ മാനായനബിസ്ലാം പുഴയുടെ ചാരത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഓ ഈ സാനബിയേ അങ്ങയുടെ കൂടെ എന്നെയും കൂട്ടുമോ ഞാനും അങ്ങയുടെ കൂടെ വന്നാലോ മറുപടി വന്നോളൂ വന്നോളൂ വന്ന് ചോദിച്ചാളെ ഉദ്ദേശം ആർക്കറിയാം ഈ സാനബി അലി ഇസ്ലാമിന് അറിയാം പക്ഷേ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് നന്നാക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുത്തരം പറയാൻ പോയില്ല രണ്ടുപേരും നടന്നു നീങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി ഇപ്പൊ മഹാനായ നബി അലൈഹി സ്വലാമ് ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചു എത്ര ആളാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാളുകളാണ് ഒന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും കൂടെയുള്ള ആളും രണ്ടാളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമ് മൂന്ന് പത്തിരി എടുത്ത് മുന്നിലങ്ങ് വെച്ചു ഒന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എടുത്തു കഴിച്ചു രണ്ടാമത്തത് കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ പത്തിരി കാണുന്നില്ല മൂന്ന് പത്തിരി വെച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോ മൂന്ന് പത്തിരി വെച്ചു മൂന്ന് പത്തിരി വെച്ചപ്പോ ഒന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എടുത്തു ഒരെ രണ്ടാമത്തെ താരം എടുത്തത് നീ കടല് നിന്ന് തിരക്കിലായി പോയോ ആ കുട്ടി ആരും നോക്കണ്ട അള്ളാഹോ കുട്ടിക്ക് നല്ല ബർക്ക തീയട്ടെ ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാ ഒരു റൊട്ടി ആരാ തിന്നത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം രണ്ടാമത്തെ റൊട്ടിയോ കൂടുതലുള്ള ആള് കഴിച്ചു അല്ലേ കൂടുതലുള്ള ആള് കഴിച്ചു മൂന്നാമത്തെ റൊട്ടി ആരാ കഴിച്ചത് ആരാന്ന് തിരിഞ്ഞില്ലാലോ മൂല്യാലോ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കഴിച്ച ആളെ കുടുത്തം കിട്ടിയില്ലേ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമ് ചോദിച്ചു മന്ന ഹദർ ആരാണടോ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ പത്തിരി എടുത്തത് അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ള ആളെ മറുപടി ഇല്ലാതിരി എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നാല് പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഈ എരുമാട് വാത്തതും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകൂല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ആദാബുകളുണ്ട് അല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ആദാബില്ലേ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അബ്ദുള്ളാഹിബിന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മാനവർകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എനിക്കുമ്പോ നബിസ്വല്ലാം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു മോനെ തിന്നുമ്പോൾ നിന്റെ അടുത്തുള്ളത് തിന്നണം എവിടെ ഉള്ളത് തിന്നണം നിന്റെ അടുത്തുള്ളത് തിന്നണം ചില ആളുകളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നാൽ മുന്നിലുള്ളത് കാണൂല അപ്പുറത്തുള്ളതാ കാണുക ദൂരുള്ളതേ കാണുള്ളൂ അതെന്താ മുന്നിലുള്ള എന്തായാലും എനിക്കുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോ വേഗം അങ്ങ് തീർന്നു അതിങ്ങ ആദ്യം കെടുക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാക്കാ പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം നമ്മളെ മുന്നിലുള്ളത് നമ്മളോട് എന്റെ മുന്നിന്നല്ലേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അവന്റെ മുന്നിലുള്ളത് ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയായി പോയാൽ അത് ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് അത് തിന്നിട്ടാകാ ഇത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഏത് കൈയാ കഴിയേണ്ടത് വലത്തെ കൈയിലേ വലത് കൈ കഴിയണോ എന്നാ നാളെ മുതൽ ഒരു കൈ കൈയാ പോരാ ഇന്നിനി ഭക്ഷണം കഴിക്കോ കഴിക്കൂ ആ ഇനിയും കഴിക്കൂ എന്നാ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ രണ്ട് കൈയും കഴുകൽ സുന്നത്താണ് ഒരു കൈയല്ല എത്ര കൈയാ കഴിയേണ്ടത് രണ്ട് കൈ കഴിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒറ്റ കൈ കൊണ്ടാ കഴിച്ചത് എത്ര കൈ കൊണ്ട് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കൈ കഴിക്കണം ഒരു കൈ ഉണ്ടല്ലേ കഴിച്ചത് അപ്പൊ ഒരു കൈയിലേ കഴിയുണ്ട് വെള്ളം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഒരു കൈ കഴിയാ മതിയോ പോരാ രണ്ട് കൈയും കഴുകണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പും രണ്ട് കൈയും കഴുകൽ സുന്നത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷവും രണ്ട് കൈയും കഴുകൽ സുന്നത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാമിൽ ആദാബുണ്ട് എല്ലാം പഠിപ
ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഈ ചങ്ങായും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു മൂന്ന് പത്തിരി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും കഴിച്ചു കൂടെ ഉള്ള ആളും കഴിച്ചു ഒരു പത്തിരി എവിടെ പോയി യാതൊരു പിടുത്തുമില്ല ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും ചോദിച്ചു മോനെ പത്തിരി ആര് കൊണ്ടുപോയി എനിക്കറിയൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ശിഷ്യന്മാര് ഉസ്താദിനോട് കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ചില മൂല്യമാര് ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ മാന്യത ചമയാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില മൂല്യമാര് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാബിനോട് ഇയാളെ മറുപടി എനിക്കറിയൂല നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു വിഷമായിരിക്കും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നടന്നുപോയി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോ അയാളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു നല്ല മാനെ കണ്ടു ആ മാന്റെ കൂടെ രണ്ട് നല്ല മാൻ കുട്ടികളും ഉണ്ട് ആരുണ്ട് മാന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിനെ വിളിച്ചു കുട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് മാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങ് അർത്തു അർത്തു എന്ന് മാത്രല്ല വശവാമിനു നല്ല മശി ഉണ്ടാക്കി നല്ല ചുട്ട ആടാക്കിട്ട് മാനാക്കിട്ട് മാറ്റി ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും മാന കിട്ടിട്ട് അറുത്തിട്ട് പോലീസ് പിടിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ലോ കേട്ടോ ഞാൻ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്ര പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ മാന പിടിക്കാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ തിന്നാൻ പറ്റുന്നതും പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും പോയി പിടിച്ചിട്ട് മൊയ്ലിയാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചുട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചുട്ട് നോക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടൂല കേട്ടോ എന്റെ അമ്പർ നോക്കിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവൂല ഈ മാനിനെ അറുത്തു ചുട്ടു മാനായി സാനബി അലൈഹി സ്വലാം അയാളും കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം വയറ് നിറഞ്ഞോ ആ വയറ് നിറഞ്ഞു എന്നാ എല്ലൊക്കെ ഇങ്ങ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എല്ലൊക്കെ ഇങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ആരോട് ഈ എല്ലിനോട് കോഴിന്റെ മുള്ളോട് കുകന്നു ചെന്നാരി ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കോഴിന്റെ എല്ലുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതേ ചതി കൂകാൻ പറഞ്ഞു പോറപ്പിച്ചു വിട്ടോ വറി ആരെ ആരെയായി കൂക്കി പറപ്പിച്ചു വിട്ടത് നല്ല കൂട്ടു കിടക്കുന്ന പൂവൻ കോയിനല്ല ഏ തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ എല്ലിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് പോടാന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമ് പറയുന്നത് അത് മൊജിസത്ത ആടിനെ കഴിച്ചു രണ്ടാളും നാടും ചുട്ടിട്ട് തിന്നു തിന്നതിന്റെ ശേഷം വയറ്റിലുണ്ട് ആരി ആരുണ്ട് വയറ്റില് ആട് വയറ്റിൽ അല്ല മാന്റെ കുട്ടി വയറ്റിലുണ്ട് ആ സമയത്താണ് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമ് പറയുന്നത് കൊമ്പീതിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതിന് കൊണ്ടേ നേൽക്കടോ ഈ മാനിന്റെ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റിങ്ങ് നിന്നു തിന്ന അറച്ചി വയറ്റിലുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റിരുത്തുന്നത് എഴുന്നേറ്റിരുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ ശിശിര തോന്നി ഇയാളോട് അങ്ങനെ കളിച്ചാ പറ്റൂല എല്ലാരോടും കളിക്കും പോലെ കളിച്ചോടെ ലേശം ദൂരെ നിന്ന് കളിക്കലാ നല്ലത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു മോനെ നീ അത്ഭുതം കണ്ടോ ഈ അത്ഭുതം നീ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഈ അത്ഭുതം മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു പത്തിരി കാണാതായി പോയിട്ടില്ലേ അതാരായിരുന്നു എടുത്തത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അയാളെ നന്നാക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചിലയാക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു മാന്ന തിന്നതിന് ശേഷം നീപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പണിയുണ്ട് ഒരു പത്തിരിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ പണിയെടുക്കണം മൂല്യാരെ ഒരു പത്തിരി അല്ലേ ഒരു പത്തിരിയല്ലേ അതങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്താ പോരെ ഒരു പത്തിരിക്ക് വേണ്ടി ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആട്ടിലെ മാൻപേടെ കിണിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാ പോരെ അത് പറ്റൂല ദൈവത്താണ് മഹാനായ നബി ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പരിപാടി എന്നിട്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് കട്ടിട്ട് വഞ്ചിക്കേ എന്നിട്ട് ഓനിക്ക് കാക്കാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാനാ അത് പറ്റൂല അവനെ നന്നാക്കലാ ഡ്യൂട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ നല്ല നിലക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് മഹാനായ നബി ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം സിറാജിൽ ഇതൊക്കെ വലിയ കറാമത്തുണ്ട് 
സിറാജുൽ ഹുദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു താല സ്ഥാപനത്തിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ എവിടുന്നു എന്തോ ഒരു സംഭവം ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചതായിരിക്കും എന്നോട് ചോദിച്ചു ബാപ്പാക്കും മോനിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് പരിപാടിയിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും ബാപ്പാക്കും മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്കും ഇപ്പം ഇതന്നെയാ പരിപാടി ഇങ്ങനെ കുറെ അത്ഭുതം കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാലല്ലേ ഞാൻ അയാളെ നമ്പർ തരാം നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ വിളിച്ചു നോക്കിയാൽ പോരെ അങ്ങനെ വർക്കത്ത് നിന്ന് സ്ഥാപനമാണ് കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും വരണം സ്ഥാപനം കാണണം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ ശിഷ്യനായ പോലെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല വേറൊക്കെ കേൾക്കൂ ഇങ്ങനത്തൊക്കെ പറമ്പ് അങ്ങ് തട്ടിക്കളിയോ അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് പിന്നെയോ കേൾക്കണം എല്ലാം കേൾക്കണം പകുതി മാത്രം കേട്ട് പോയാൽ പോരാ എന്നാ സ്ഥാപനമൊക്കെ കാണണം സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും പിരിവൊന്നും തരണ്ട അങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കലണ്ടർ തരൂ അഞ്ച് പൈസ കലണ്ടർ എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട പക്ഷെ കലണ്ടർ വാങ്ങും ഒരു അമ്പത് ഉറുപ്പിക ചുരുങ്ങ കൊടുക്കണേ നഷ്ടത്തിലാക്കി കളയരുത് നിങ്ങൾ കലണ്ടറിന്റെ വകയിലാക്കണ്ട നിങ്ങളെ വകയിൽ നല്ല മനസ്സോട് കൂടെ നിങ്ങൾ നല്ല സഹായിക്കണോ സ്രാവിന്റെ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിയത്തോടെ കൊടുത്തോളൂ ഈ ബർദ്ധയായി പോകില്ല ഇരുപത് ഉറുപ്യ വിലയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അയ്പതോ ആയിരമോ ഇരുപതിനായിരം എത്ര കൊടുത്താലും അവർ വാങ്ങും കാരണം സ്രാവിൽ ഇതൊക്കെ അത്രയും വേണം നല്ല മനസ്സോടെ നിങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമി പറയാ അഞ്ച് പൈസ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ അതിന് അനുഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നല്ല മനസ്സോടങ്ങളൊക്കെ കലണ്ടർ വാങ്ങണം നടക്കിയാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്റെ മടങ്ങി വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പത്തിരി പോയതല്ല വിഷയം പിന്നെ ഇയാൾ നന്നാകല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ഭുതം കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ശിഷ്യം കുലുങ്ങിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പാലം കുലുങ്ങിയാലും കേളം കുലുങ്ങൂല എന്ന് ഒരു വാക്ക് ചൊല്ലുണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ചൊല്ലി ഉണ്ടോ ആ നിങ്ങൾ കുറെ ഒക്കെ മലയാളികളെ മാതിരി തന്നെയാണ് മലയാളമൊക്കെ അറിയാം പാലം കുളിഞ്ഞാലും കേളം കുളിങ്ങൂല എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഈ ശിഷ്യന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല അയാൾ ഉടൻ തന്നെ ലാതിരി എനിക്കറിയൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കളവ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല ഒരു കളവ് മുലക്കോ ഇല്ല എത്ര കളവ് പറഞ്ഞാലും രക്ഷപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് കളവ് ജീവിതത്തിൽ പാടില്ല കളവ് പറയുന്നവൻ അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് കളവ് പറയുമ്പോ ഹബീബിന്റെ മലക്കുകൾ ഓടിക്കളഞ്ഞു പോയി നാറ്റം കൊണ്ട് അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ പത്ത് അവയവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് മംഗലാപുരത്ത് വെച്ചൊരു പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ ആ പ്രസംഗം ലഭ്യാണ് പറ്റുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോളൂ അതിൽ ഏകദേശം നാലോളം അവയവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് അള്ളാഹു തോഫിക്കിത ബാക്കി പറയും അതിൽ നാവിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്ന സമയത്ത് യൂട്യൂബിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കണം അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇന്നെന്നെ വാലന്റെ സാസിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ പോരെ വലിയ ഇനിയും കേൾക്കണം എന്ന് തന്നെയാ പറയുന്നത് ഒരു ചെലവും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാരും ഫോണിലും ഇല്ല ഈ നെറ്റ് തുറന്ന സാധനം മുമ്പൊക്കെ വാലന്ന് പറയും എന്റെ ബാപ്പൊക്കെ വാലന്ന് പറയും ഞാൻ കേൾക്കലുണ്ട് സി ഡി ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കേസറ്റ് ലഭ്യമാണ് വളരെ ചെലവിന്റെ പൈസ മാത്രം മതി എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ബാപ്പന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതും കൊടുക്കണ്ടാലും വാട്സപ്പിൽ അത് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വാലൊക്കെ കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്കിയട്ടെ എന്റെ തന്നെ കേൾക്കണമെന്നില്ല പഠിക്കാനുള്ള നല്ല വേദകൾ വേറെ ഉണ്ടാവും അവരെ കേട്ടാലും മതി എന്റെ തന്നെ കേൾക്കണം എന്നുള്ള വാശി എനിക്കില്ല പഠിക്കണം എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളം നല്ലതിന് തോഫിക്കിയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്നെ മടങ്ങി വരുന്ന മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹീസ അലൈഹി സ്വലാം ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെയും പോയി അങ്ങനെയാണല്ലോ ദൈവത്ത് നടത്തുമ്പോ നല്ല ക്ഷമ വേണോ നമ്മളാണെങ്കിലോ ഒരു വട്ടം ചെന്ന് പുറത്തു കൊടുത്തു ഓ കട്ടിട്ട് ഈസാൻ അബി അലൈഹിസ്ലാമിന് അറിയാം ഇവനാ കട്ടത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ രണ്ടാമതും ചോദിച്ചിട്ട് പോലെ ഒരു വ്യത്യാസവും കണ്ടില്ല ഈസാൻ അബി അലൈഹിസ്ലാം കുടിച്ചൊന്നും കൊടുത്തോ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തേനും ശ്രമിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നല്ല രണ്ടങ്ങ് കൊടുക്കൂ ആദ്യത്തേതിനും രണ്ടാമത്തേറ്റും കൊടുക്കൂ മൂന്നാമത്തെ അത്ഭുതം കാണിച്ചിട്ട് തരടാന്നും പറയും അല്ലേ നമ്മൾ വെറുതെ വിടുവോ
ചൈനയിലെ ജനങ്ങൾ അതുപോലെ തേളിനെത്തുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാണികളെത്തുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ വയലു പറയുമ്പോ ലൈറ്റിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാണി ഇങ്ങനെ വയലിൽ കയറി പോയതല്ല പിന്നെ എടുത്ത് തിന്നുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ കാരണം പട്ടിണിയായിരുന്നു പട്ടിണിയിൽ ജീവിച്ച സമൂഹം അവര് ഇപ്പോൾ വലിയ ശക്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം അവരടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ മുഴുവൻ ഊർജവും ഉപയോഗിച്ച് അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ ഒരു നല്ല പേരുള്ളവരാകണം എന്ന നിലക്ക് അവരെ തലമുറകൾ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ചൈന വലിയ ശക്തിയായി മാറി അല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ജപ്പാൻ എന്താ ജപ്പാന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം വാങ്ങുമ്പോഴും ജപ്പാന്റെ സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലൊരു സമാധാനാ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ നല്ല നമ്മളെ ഈ എരുമാട്ടിലെ കാപ്പി കിട്ടിയാലേ ഞാൻ തിന്നുള്ളൂ ഞാൻ കാപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല ചോദിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആ ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ജപ്പാന്റെ ആണ് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ടായില്ലേ നിങ്ങൾ അതും നോക്കല്ലേ അതും എരുമാട് നേരിയാലേ വാങ്ങുള്ളൂ നല്ല ഇലക്ട്രിക് സാധനമാണ് നല്ല വസ്തുക്കളാണ് ഈ ജപ്പാന്റെ സാധനം എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരെയും അടിച്ചമർത്തി അടിച്ചമർത്തിയപ്പോ ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും മനസ്സോടെ മനസ്സ് വാശി വെച്ചു ഞങ്ങളെ രാജ്യം ഒരിക്കലും പുറകോട്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ രാജ്യം വലിയ ശക്തിയായി മാറി ഇതുപോലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ട് അങ്ങ് ഒതുക്കിക്കളയാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് സത്യത്തിൽ പോയത്താണ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാൽ നിക്കരിക്കാത്തവനും എഴുന്നേറ്റ് വരും ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിനെതിരെ ആരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് വരും ഈ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ നന്നാകാൻ അത് കാരണമാകും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ശക്തിയാക്കി നമ്മളെ മാറ്റി തരട്ടെ ആരി ഈ ദീനിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു അവരെ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ച് അള്ളാഹു തല ചിതിർപ്പിച്ചു കളയട്ടെ കഷ്ണം കഷ്ണാക്കാനല്ല മനസ്സ് കൊണ്ട് ചിതിർച്ചു കളയട്ടെ എന്നാണ് വ്യാജ് ചെയ്തിട്ടോ അതിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദം പറയാൻ വരണ്ട തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ദീനിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിവരം കെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കും നല്ല ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്ന മറന്നു പോയോ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹിസ്ലാം നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ മേലേക്കും പോയി ചൈനയിൽ ഈ പാലത്തിന്റെ മേലെ നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നു ഞാൻ നടന്നങ്ങ് പോയി നടന്നു പോകുമ്പോ പാലത്തിന്റെ മേലെ കുറെ ആളുകൾ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂക്കി വിളിക്കുകയാണ് കുറെ ആളുകൾ അട്ടഹസിക്കുകയാണ് എന്തിനാ കൂക്കി വിളിക്കുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മേലെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല യൂട്യൂബിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണും ഞാൻ വെറുതെ കളവുറിയൊന്നുമില്ല യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം കിട്ടൂലേ എല്ലാ സാധനവും കിട്ടുന്ന കാലല്ലേ അതിന്റെ മേലെ നടന്നു പോകുമ്പോ പേടിച്ചിട്ട് കൂക്കി വിളിക്കുകയാണ് ആളുകൾ എല്ലാരും നടന്നു പോകുന്നത് ഇതിന്റെ മേലെ നടന്നു പോകാൻ മനുഷ്യർക്ക് പേടിയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ കുറെ ആൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കുറെ ആള് ബേക്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പിടിക്കാനാ കുറെ ആൾ നടക്കത്തില്ലേ ബാക്കി പഠിച്ചോണ്ട് എത്തിയിരുത്തിൽ സമയം അള്ളാഹു തല കണക്കാക്കിയിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് വരിക്കൊന്നും തീരുമാനിക്കാന്നല്ലാതെ അവിടെ വെച്ച് കൂക്കി വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ പീറ്റ തൊട്ടിൽ മറ്റൊരു സാധനം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ ഈ ചന്തയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത് ടൈലിൽ കയറി വരും മേലെ കാര്യമായിട്ട് കൂക്കി വിളിക്കുക പഠിച്ചോനേ പേടിയാകുന്നു പഠിച്ചോനെ എന്തിനാ ഇത് ആവശ്യം പണ്ടേ പോകാതിരുന്ന പോരെ അതുപോലെ ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മേലെ കയറി എന്നിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂക്കി വിളിക്കുകയാണ് ഇവര് എന്ത് കാര്യമുള്ളത് കാര്യ പിന്നെ നല്ല തോക്കിലൂടെ കാര്യണ്ട് ഇത് തീർന്നിട്ട് മതി വാക്കി നോക്കാൻ അല്ലാതെ അതിന്റെ മേലെ കാര്യമായിട്ട് കൂക്കി വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുന്നിൽ കുറെ ആൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നിൽ കുറെ നടക്കാൻ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നോക്കി നിൽക്കാൻ കുറെ ആളുകളുണ്ട് എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ പേടിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മേലെ കയറാന് പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ നടക്കണമെങ്കിൽ ധൈര്യത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ എത്ര തോക്കുലു വേണം മഹാനായ നബിയുള്ള ഈസായി സലാമ് ഇയാളെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ ഒരൊറ്റ നടന്നു പോകല് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ നടന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെത്തിയ പീസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു അസ്അലുക അറാക ഹാദിയിൽ ലായ മോനെ ഞാൻ ഈ ആയൽ ബുദക്ക കാണിച്ച എന്തിനാ എന്നറിയോ അസ്അലുക ബില്ലദി അറാക ഹാദിയിൽ ലായ മൻ ഖദർ റഗീഫ് നീ മറന്നോയോ ഞാൻ ഈ അൽബുദല കാണിച്ച എന്ന് എന്തിനാ എന്നറിയോ നമ്മൾ ഒരു പത്തിരി കാണാൻ ദൈക്കിണ്ട് അത് ആരാ കൊണ്ടുപോയി എന്നറിയോ എന
അയാൾ പറയുന്നവൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നന്നാകണം അള്ളാ അത്തരം ഒരു മജിലിസായി ഞങ്ങൾ ഈ മജിലിസിനെയും നീ കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളോ ഞാൻ എന്നെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല മഹാനായ നബിയുസലാം ദൈവത്തിലാണ് പ്രബോധനത്തിലാണ് ഇയാൾ ഒന്ന് നന്നാകണം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കളവ് പറഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ ഫോണിൽ ഒരാൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് അയച്ചു തന്നു എന്താണ് ക്ലിപ്പ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരാളെ പൊരുത തല്ലിയിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു എങ്ങനെ പൊരുത തല്ലിയിട്ട് ഒരാളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്തിനാ കൊന്നത് എന്നറിയോ അയാൾ കളവ് നടത്തി എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ നാലാളുകൾ ചേർന്നിട്ട് തല്ലിക്കൊന്നു ഇതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സംഭവം ഉള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ എനിക്ക് സെനതൊന്നും അറിയില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചെറിയൊരു കളവ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന് പക്ഷെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു ഒന്നും ചെയ്തില്ല വീണ്ടും നടന്നുപോയി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നന്നാകട്ടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് നന്നാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെയും നടന്നുപോയി നടന്നു പോകുമ്പോ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ കുറച്ച് മണലിങ് കൂട്ടി മണലി എന്ന് പറയൂലേ ഇവിടെ എം സാന്റെ ഇപ്പോഴും മണലില്ലേ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് അല്ലേ ഈ മണലിങ് കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ടോ ഈ മണ്ണിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മണലിനോട് പറഞ്ഞു കുന്തഹീതനില്ല ആരോട് മണ്ണിനോടാ പറയുന്നത് സ്വർണാകടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അതാ സ്വർണായി മാറിപ്പോയി സ്വർണായി മാറിപ്പോയി മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് റലി അള്ളോഹൻ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് കാണാം സ്വർണമായി മാറിപ്പോയി സ്വർണായി മാറിയപ്പോ മഹാനായ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഈ സ്വർണത്തിനെ മൂന്നാക്കി അങ്ങ് ഭാഗിച്ചു വെച്ചു എത്ര ആക്കിയിട്ട് മൂന്നാക്കി ഭാഗിച്ചു വെച്ചു ഒന്നാരെടുത്തു മഹാനായ നബി ഇസ്ലാം എടുത്തു ഒന്നോ ഒന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തിരി അയച്ചാക്കും കൊടുത്തു ഇനി ആയിരിക്കാം ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടത് ആളെ കാണാത്തൊരു പത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഒന്ന് അല്ലേ ഒരു പത്തിരി കാണാതായി പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആരോ കൂടെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ജിന്നോ മലക്കോ എന്താ സാധനം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കാം അയാൾക്കല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഞാനാണെടുത്തത് <laughs> 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 ചിലപ്പോ കളവ് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടൂലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പരസ്യമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കും എന്നിട്ട് നന്നായി പിന്നെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഓഹരി എനിക്ക് വേണം ഞാൻ തന്നെ അത് ഇന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് തോന്നി പത്തിരി ഇന്ന എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കൊടുക്കല് അപ്പൊ മറുപടി മോനെ അത് മാത്രാക്കണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഓഹരി എനിക്കല്ലേ അതും നിനക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓഹരി ഏതായാലും നിനക്കാണ് അതും നിനക്ക് മൂന്നാമത്തെ പത്തിരി കട്ട കള്ളനിലേ അവന്റെ ഓഹരിയും നിനക്ക് തന്നെ മൂന്നും നീ എടുത്തോ ഇനി എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റൂല സ്നേഹിച്ചിട്ട് വിജയം കൈവരിക്കൂല ദുന്യാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വിജയം കൈവരിക്കൂല അങ്ങനെയാണല്ലോ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാകുമ്പോ മുസ്ലിയാരി പറയുന്ന വേലൊക്കെ അത് തട്ടിയെടുക്കാനാണ് ഇന്ന് തോന്നലാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പണമുള്ളവന് ബഹുമാനമില്ല പണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതൊരു ബഹുമാനമല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് നല്ല സഹിയാണ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്ത സ്വഭാവമാണ് അതല്ലേ പണം 
പണമുണ്ട് ഒരു കിബുറില്ല അങ്ങനത്തെ മനസ്സ് വേണം അല്ലാതെ പണം കുറച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ആള് ഞാൻ ഇല്ലേ ഇനി ഒരു പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല നാട്ടിൽ വേദന ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പരിപാടിയാ എന്റെ സംഭാവന അങ്ങ് കിട്ടണ്ടേ അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ സംഘാടകർ എന്റെ അടുക്കൽ പ്രത്യേകം വന്ന് ക്ഷണിച്ചത് കിബർ വേണ്ട നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ഒരു ദിവസം തീരുമാനിച്ചു മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് കളയണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചരിത്രം അറിയാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ ചോദിച്ചു ആരാണ് നല്ല സദഖ ചെയ്യാൻ തയ്യാർ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തരും നബിയെ സദഖ അങ്ങ് കൊടുത്തു അപ്പൊ മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ് റതിലാഹുനിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോനെ എന്താ കുടുംബത്തിന് ബാക്കി വെച്ചത് നിസ്സു ബാക്കിയുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒന്നും എന്റെ വീട്ടിൽ ബാക്കിയുണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിലാഹു വന്നു സർക്കേക്ക് കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചു എന്താ അബൂബക്കറെ ബാക്കിയായിട്ട് മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനൊക്കെ എന്താ വെച്ചത് ഒന്നുമില്ല നബിയെ ഇത് തീർത്തുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അള്ളയർ റസൂലും ബാക്കിയാണ് അതാ അവിടെ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് എത്ര ഉണ്ടായാലും എന്റെ അടുത്തുള്ള ഒന്നും വലുതല്ല അള്ളാന്റെ കജനാവിലുള്ളത് ആ വലുത് ഈ ഉറച്ച വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിന്റെ കജനാവിലുള്ളതാണ് വലുത് ഈ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടോ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരിത്യാഗി അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഒരുത്തന് സാധിച്ചോ അവൻ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി ഇതു തന്നെയാ ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞത് ഇന്നും പറയുന്നത് പണം ഉണ്ട് എന്നതൊരു ബഹുമാനമല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പണമുണ്ട് ധീരിന് ചെലവഴിക്കുന്നു പാവങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നു നല്ല ഉദാര മനസ്സാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവനാണോ അവനോട് മനസ്സുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അത് അള്ളാഹിന്റെ സൃഷ്ടികളായ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് റബ്ബിനും ഇഷ്ടമാണ് നബി മുഹമ്മദ് ഇയാളെ കയ്യിൽ മൂന്ന് വിഹിതവും കൊടുത്തിട്ട് ഈസാൻ അബി അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ഇയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനൊക്കെ പറയും ദുനിയാവ് എന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഞാനല്ലേ വിജയം കൈവരിച്ചവൻ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാകുമ്പോ അങ്ങനെ മനസ്സ് തോന്നുന്നു ഞാനാണ് വലിയ കൊമ്പന് എന്നുള്ള ധാരണയാ ഈ പണവും കൊണ്ടങ്ങ് പോകുമ്പോ വഴിയിലത് ആ രണ്ട് കൊള്ളക്കാര് വരുന്നു കൊള്ളക്കാര് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താടോ കയ്യിൽ അത് സ്വർണ്ണാണ് എന്നാ പിന്നെ മൂന്നാക്കി ഓഹരി വെക്കാം നമ്മള് മൂന്നാളുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഇതിപ്പോ മൂന്നാക്കി ഓഹരി വെച്ചില്ല എന്താ ഉണ്ടാകാം ഇവര് രണ്ടാളും കൂടി എന്നാ കൊന്നോളി എന്നിട്ട് അവരങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ തീരെ ഇല്ലാതെ ആയി പോകും ജീവനും പോകും സ്വർണവും പോകും മോനെ സ്വർണോ വലുത് ജീവനോ വലുത് സ്വർണ വലുത് അല്ലല്ല സ്വർണം പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടി അള്ളാഹു വർക്ക് തീയട്ടെ സ്വർണം പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതേ സ്ഥാനത്ത് ജീവൻ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവ് വേണ്ട ഈ മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്നിൽ മൂന്നോ വരി വെച്ചിട്ട് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് അത് കിട്ടട്ടെ അത് വിചാരിച്ചു മോനെ മൂന്ന് ഓഹരിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വീതിച്ചാലോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക രണ്ടോ ഓഹരിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വീതിച്ചാലോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട അപ്പുറത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ലേ മൂന്നാക്കി ഓഹരി വെച്ചാലോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാക്കി ഓഹരി വെച്ചാലോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക രണ്ടാക്കി ഓഹരി വെച്ചാലല്ലേ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ മൂന്നാക്കി ഓഹരി വെക്കാനാ ഇപ്പൊ തീരുമാനം ഏറ്റവും നല്ല ജീവന് വില കൊടുക്കലാണെന്ന് അയാൾ സംബന്ധിച്ചു ചരിത്രം നീണ്ടതാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നു അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങി വരട്ടെ അങ്ങനെ അയാൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ അയച്ചു ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഇയാളെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ രണ്ടിനും കൊടുക്കാം ഭക്ഷണത്തിൽ വിശ ചേർത്തിട്ടൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ രണ്ടും എത്തുമല്ലോ അപ്പൊ തീർത്തും എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഇവര് രണ്ടാളും തീരുമാനിച്ച് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വരട്ടെ വരുമ്പോ ഞമ്മക്ക് രണ്ടാക്കും കൂടി അങ്ങ് കൊന്നുകളിയാ എന്നാ പിന്നെ ഓന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കും വീതിച്ചെടുക്കാലോ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോയി വിഷവും ചേർത്ത് വന്ന് കൊണ്ട കൊടുത്തു കയറി വരുമ്പോ തന്നെ വന്നോൻ അങ്ങ് കുത്തി ശരിയാക്കി കളഞ്ഞു ഇനി എത്ര ഇട്ട് രണ്ടാക്കും പകുതിയും പകുതിയാക്കി എടുക്കലേ അങ്ങനെ രണ്ടാളും പകുതിയും പകുതിയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചു ഭക്ഷണത്തിന് എടുത്ത് തിരിച്ചു ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്ന് നോക്കി ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു രണ്ടാളും അടുത്ത അങ്ങ് ചത്തുപോയി കാരണം വിഷം ചേർത്ത ഭക്ഷണമ
എത്ര ദിവസം നാൽപ്പത് വർഷം എത്ര ദിവസം നാൽപ്പത് വർഷം ഒരൊറ്റ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല നമുക്ക് വലിയ അഭിമാന എന്താ കാരണം റമദാനിൽ പരമാവധി ജമായത്തിന് പോയിക്കാൻ അലഹമില്ല എന്നുള്ള സമാധാനം അല്ലെ നാൽപ്പത് ദിവസവും കൂടി തികഞ്ഞില്ല മനുഷ്യന്മാരെ മുപ്പത് ദിവസവും തികഞ്ഞില്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചവനെ മാസം കണ്ടിട്ടേ രക്ഷപ്പെടുവിനൊന്നുമല്ലേ വിചാരിക്കല് ഇന്നങ്ങ് കഴിച്ചിലായി കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നല്ലേ വിചാരിക്കല് ആലോചിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ മഹാനായ അബു ആറ്റമുറിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം തുടർച്ചയായി ഒരൊറ്റ ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ജനങ്ങളെ പക്ഷേ എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അല്ലോ ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ ഹാഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഒരൊറ്റ ജമാത്ത് എനിക്ക് നട്ടപ്പെടാറില്ല ഉമ്മ മരിച്ച ദിവസം എന്റെ ഒരു ജമാത്ത് അങ്ങ് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെങ്കിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അവിടുത്തെ ഒരു ജമാത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി നാൽപ്പത് വർഷം നട്ടപ്പെടാതെ ജമാത്ത് നട്ടപ്പെടാതെ ജമാത്ത് നട്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ആദ്യത്തെ തെക്ബീർ തെക്ബീറത്തുല്ലൂല ഒന്നാമത്തെ തെക്ബീർ അതെപ്പോഴാ മോനെ റുക്കൂലേക്ക് പോകുമ്പോ ചെല്ലുന്ന തെക്ബീർ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ തെക്ബീർ അല്ല കൈകെട്ടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ തെക്ബീർ നീയത്ത് വെച്ച് ചെല്ലുന്ന തെക്ബീർ ആ തെക്ബീർ ആ തെക്ബീറിൽ ഇമാമ് കൈകെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ തെക്ബീർ എന്റെ നട്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ആരാ പറയുന്നത് മാനായ മുഹമ്മദ് ബിന് സമാധങ്ങൾ പറയാണ് നാൽപ്പത് വർഷം നേരന്റെ ഒരൊറ്റ ജമാത്ത് എനിക്ക് നട്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തെക്ബീറത്തുല്ല ഒന്നാമത്തെ തെക്ബീർ കൈകെട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ തെക്ബീറിൽ ഇമാമ് കൈകെട്ടുമ്പോ ഉടനെ തന്നെ തെക്ബീർ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉടനെ തെക്ബീർ ചൊല്ലി പോയി ഒന്നാമത്തെ തെക്ബീർ പോലും നട്ടപ്പെടാതെ ഒരൊറ്റ ജമാത്ത് നട്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു എത്ര വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം എത്ര വർഷ സൂക്ഷിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷം സൂക്ഷിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വലിയ തോഫിക്കുള്ള ആളാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ചില ആളുകളുണ്ട് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനോട് ചിലപ്പോ നിസ്കാരത്തിൽ ോ നാലാമത്തെ റക്കയത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തേലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഉദാഹരണം പറയാണ് അഞ്ചാമത്തെ റക്കയത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അയാൾക്ക് ഓർമ്മ തന്നെയില്ല അയാൾ നാലാമത്തെ വിചാരിച്ച് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സലാം പൂട്ടിയപ്പോ കുറെ ആളുകൾ എന്ത് നിസ്കാരം അവിടെ നിസ്കരിച്ച് എനിക്ക് പുതിയ വഴി ഇറങ്ങിക്കണ്ടോ പിന്നെ മൊയിലിയാരൊക്കെ ചൂടാകലും വെറുപ്പ് പിടിക്കലും പടച്ചറപ്പെ പിന്നെ അയാൾക്ക് പള്ളിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണ്ടെന്ന് തോന്നി പോകും അങ്ങനെ ചില സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് കേട്ടാത്തോന്ന് ഒരറ്റ തെക്ബീർ ആൾ യുവാക്കലില്ല എന്ന് തോന്നും അത്ര കൃത്യത ഉള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നും മൊയിലിയാരങ്ങനെ ഇട്ട് വരട്ടാണ് അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ് അത് നീ നോക്കണ്ടോ ഞാൻ നാലാം നിസ്കരിച്ച എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിനക്ക് അഞ്ചാണ് നിസ്കരിക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാണ് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി നിസ്കരിച്ച ആൾ എന്നോട് പറയണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ മൊയിലിയാർ എന്നോട് അങ്ങനെ മസല പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെതിരെ തെക്ബീർ പിന്നെ അതിനെതിരെയാണ് കുലുമാല മുഴുവനും അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിമാരോട് നല്ല ബഹുമാനം വേണം ചിലപ്പോ തെറ്റിപ്പോകലൊക്കെ സാധാരണയാണ് അയാൾക്ക് അത് അഞ്ചില്ല എന്ന് നാലാണ് എന്ന് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാകുന്നില്ല അയാൾ നിൽക്കാരൻ റെഡിയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിനെ പിരിച്ചു വിടണം എന്ന് പറയാം എത്ര ആളുകളാണെന്ന് അറിയോ പള്ളിയിൽ വരാത്തവൻ വരെ അത് അവിടെ എത്തിപ്പോയി പിരിച്ചു വിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗത്തിന് പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് അറിയുകൾ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ പിരിച്ചു വിടണം മൂന്ന് കൊല്ല ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഇനി നമുക്ക് അയാൾ വേണ്ട എന്തെന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മൂന്ന് വർഷമായി നമുക്ക് ഈ മാമത്തേക്ക് നനി നമുക്ക് അയാൾ വേണ്ട അങ്ങനെ ഇത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ബഹുമാനം കുറഞ്ഞു ഇക്കിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ബഹുമാനം കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയത് മൂന്ന് വർഷം നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മൂന്ന് വർഷം നിസ്കരിച്ച ബഹുമാനം അയാളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ലേ മാഷാല്ല അയാൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാ മാനായ ഇമാം ഗസാലി റലിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രായമുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ട് നീ ചിന്തിക്കണം അയാൾ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ച ആളാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് വർഷം ഇങ്ങനെ തികയുന്നതിനനുസരിച്ച് മുസ്ലിയാർ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു വിടാന്ന് അതൊരു ബഹുമാനാണ് നീ വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ എന്ത് സ്വഭാവമാണ് ഇത് അതുപോലെ കുറച്ച് കാലം സേവനം ചെയ
ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് വലിയ മാലിന്യ കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമുണ്ടാകാം സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമുണ്ടാകാം ഇതിന്റെ പേരിൽ നീ ആലിമീങ്ങളെ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചാൽ നിന്റെ ഭാവി നന്നായി പോയി ആ ആലിമീങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമം സമ്പാദിച്ചാലോ നീ പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കിട്ടിയത് നാശമായി പോയി അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകള് ജയിച്ചാലും തെറി പറയുന്ന ഒരാളെ തോറ്റാലും തെറി പറയുന്ന ഒരാളെ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ തെറി വിളിക്കലും വല്ലാത്ത രസമായി തോന്നുന്നവർ അരുതി മുസ്ലിമേ ഈ മാൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാനത് കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല കൈകെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷം സൂക്ഷിച്ചു ാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ ചിലർക്കൊരു സംശയം എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ ഹൈറ് അവർക്ക് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ ഹൈറ് ആ അങ്ങനെയാ ചിലപ്പോ ഓരി വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെയാ റസൂൽ ഓരി വെച്ചു കൊടുക്ക നിങ്ങൾക്ക് അതാഹുന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാസ്ലങ്ങൾ തന്നു പ്രസവിച്ചാൽ വലിയ കൂലി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്ക് എനിക്കും പ്രസവിക്കണ്ടേ സ്ത്രീക്ക് മാത്രം പ്രസവിച്ച കൂലി എനിക്കും വേണ്ടേ പ്രസവിച്ച കൂലി ഞാനും പ്രസവിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകള് ഞങ്ങൾക്കും പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ സിണ്ടാബാദ് വിളിക്കുന്ന വിഡ്ഢിത്തരാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം നടക്കൂല അങ്ങനെ എല്ലാം നടന്നാല് എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയാലും ഇവിടെ ലോകം നടന്നു പോകൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു തോന്നലാണ് എല്ലാവർക്കും എന്താ മൊയിലിയാറായാലും എല്ലാവരും പണ്ഡിതന്മാരായി പോയാൽ പിന്നെ വേദ വെക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ എല്ലാവരും മൊയിലിയാമാരായാൽ പറ്റൂല എല്ലാറ്റിനും വേണം വ്യത്യാസം വേണം അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ നിലക്ക് ബാഹുത്താല ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾ കിട്ടിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും വേണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ മൃഗത്തിനും വേണം അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കരുത് അതുപോലെ പുരുഷന്മാർ കിട്ടിയതൊക്കെ നമ്മക്ക് വേണം സ്ത്രീയെ കിട്ടിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും വേണം പുരുഷന്മാരും വാശി പിടിക്കുക അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിയൊന്നും പിടിക്കരുത് അല്ലേ സ്ത്രീക്ക് തോന്നുകയാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് കോണാ ഞങ്ങൾ എത്ര അധ്വാനിക്കേണ്ടത് ആർക്കും അവിടെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലേ ആർക്കും അവിടെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ കാണില്ലേ കാട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പടാന്തറയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്നൊട്ടാകെ ബോർഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആന ഇറങ്ങുന്നൊട്ടാകെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നല്ല ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണ്ടേ ഈ ആനക്കും തോന്നുകയാണ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഞാനും ഈ കാറിന്റെ മേലെ അങ്ങ് കയറിയിരുന്നാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ തോന്നിയാലോ അങ്ങനെ ആനക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല ആന ആനന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണം ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണം സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ സ്ഥാനത്ത് കാര്യക്കാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാരെ സ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകളും കാര്യക്കാൻ പാടില്ല അതിനാ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് അക്രമം എന്ന് പറയാ ഓരോ സ്ഥാനത്തും വകവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം വകവെച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ പിന്നെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റൂല അത് മാറ്റം വരുത്തിയാലോ മുൻമുൻ അത് അക്രമമാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടണ്ട ബഹുമാനം പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ ചിലർക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ച കൂലി കിട്ടൂലേ മൊയിലിയാരെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ച കൂലിയും കിട്ടൂലേ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രതിഫലം അതാണ് ഹൈർ അതാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് നബി മുഹമ്മദ് ഇത് സമസ്തന്റെ പത്തുവല്ല നബിസ്വല്ലാം പറഞ്ഞതാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ റൂമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് പ്രതിഫലം തരേണ്ടത് ആരാ അതല്ലേ അത് പള്ളി പോയാലും തരും വീട്ടിൽ പോയാലും തരും എവിടെ പോയാലും തരും അതാ കഴിയൂലേ അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാലാണ് കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ഭയപ്പെടാനാ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളെ സ്ഥാനം കിട്ടണം ഇനി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നാൽപ്പത് വർഷം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു ഒരൊറ്റ ദിവസം നിന്റെ ഒരു ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി 
എന്താ കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതല്ല പിന്നെ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോ ആ വിഷമത്തിൽ ആ ഓട്ടത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സങ്കടം പറയേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം നാൽപ്പത് വർഷം ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചതല്ലേ ഈ മഹാന്റെ സങ്കടം തീരുന്നില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാനങ്ങ് നിസ്കരിച്ചു ആ ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു ഇരുപത്തി അഞ്ച് തവണ ആവർത്തിച്ചു നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ മലയാളെ ഒരു നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു വേറൊരാൾ ജമാത്തിന് വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും അവർ നിസ്കരിച്ചു പിന്നെയും ഒരാളെ കൂടാതെ അവർ നിസ്കരിച്ചു അയാൾക്ക് ജമാത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇയാൾ നിസ്കരിച്ചു ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി കുറഞ്ഞു പോയില്ല ഇരുപത്തേഴ് ഇരട്ടിയല്ലേ കൂലി കിട്ടേണ്ടത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തവണ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം മാറ്റി നിസ്കരിച്ചു എന്റെ ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ഓ മനുഷ്യ ഇരുപത്തി അഞ്ച് തവണ നീ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജമായത്തിന്റെ നട്ടപ്പെട്ട കൂലി കിട്ടൂന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോയോ ഒരു <laughs> മോനങ്ങ് മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇത്ര സങ്കടം ഉണ്ടാകൂല ഒരു മോനല്ല എനിക്ക് ആയിരം മക്കളുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കോ ആയിരം മക്കൾ മരിച്ചു പോയാലും എന്റെ ഒരു ജമാത്ത് നട്ടപ്പെട്ടതിന്റെ സങ്കടം എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് മാറൂല ആയിരം മക്കൾ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് വേദന എന്റെ ഒരു നേരത്തെ ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ അബുഹാത്തുമുറിയുള്ളോഹന്യുവിന് ഓർമ്മിച്ചില്ലേ മുസ്ലിമേ അവരെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇന്റെ ഖുർആാനും പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അവരെ ജീവിതത്തിൽ വിഷമങ്ങളില്ല അവരെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളില്ല ആരാണ് ആ മഹാന്മാര് എന്നറിയോ അല്ലദീന ആമനു അവരാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളാണ് അവര് നല്ല തക്കുവയുള്ള മോമിനീങ്ങളാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ലഹുമുൽ ബുഷറാ ഫിൽ ഹയാത്ത് ദുന്യ വ ഫിൽ ആഖിറത്ത് ലാ തബ്ദീല ലി കലിമാത്തില്ലാ ذلك هو الفوز العظيم പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നവർക്കാണ് സന്തോഷം ലഹുമുൽ ബുശറ ഫിൽ ഹയാത്തി ദുന്യാ വ ഫിൽ ആഖിറ ആഉലിയാക്കൾക്ക് ദുന്യാവിലും സന്തോഷമാ ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് ടെൻഷൻ പറയാനില്ല അതിനെന്ത് വേണം ഈമാന് വേണം തക്കുവ വേണം ആ ഈമാനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തക്കുവയുടെ വഴിയിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരണേ ചെറുപ്പക്കാരേ 
താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ആഹ്റം മറന്നു പോകുന്ന ദുഷിച്ച സ്വഭാവമുള്ളവരായി നമ്മള് മാറിക്കൂടാ ോഹുവിന്റെ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം അതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം അതിനു വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിയണം അതിനു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണം ഒരു നേരത്തെ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ എന്റെ മക്കള് മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ വിഷമം എന്റെ ഒരു നേരത്തെ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിലാണ് എനിക്ക് സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗമാണോ ഞാനും നീയും ആശിക്കുന്നത് മടങ്ങണം എവിടേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം സിട്ടാവായ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് മനസ്സ് തിരിക്കണം ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതമൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നിന്റെ ജീവിതം നയിച്ചാലോ അതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുത്തക്കീങ്ങൾക്കൊരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു വീടുണ്ട് സ്വർഗമാകുന്ന വിജയത്തിന്റെ വീട് അള്ളാ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്കും നീ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വർഗം തന്ന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളോ നിന്റെ വയതിന്റെ മജിലിസിൽ നിന്റെ മഹാന്മാരായ സൈദന്മാർ ഒരുമിച്ചൂടുന്ന മജിലിസിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നു നിന്റെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വരുന്ന വയതിന്റെ മജിലിസിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നു എന്തിനാ അവരൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാകണം പോരാ വേദ കേട്ടിട്ട് ജീവിതത്തിലൊരു മാറ്റം വേണം ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടാ വേദിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് പോകുന്നത് അതാ ആ നിലക്ക് നല്ല മരണവും നല്ല നിലക്കുള്ള ജീവിതവും പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്ന അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വെച്ച് വിജയം കൈവരിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ പട്ടികയിൽ ഒന്ന് പെടണം അതിനു വേണ്ടി നല്ല നിലക്കൊന്ന് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് റുതിയുള്ളോഹനുവിനെ കുറിച്ച് മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് മഹാനായ ഫറാബി റഹിമുള്ളതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ അങ്ങ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ആരെ കണ്ടു എന്നാ വിശ്വാസികളെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാ റസൂലുള്ള എന്റെ മക്കൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വന്നതല്ലേ സ്വല്ലോഹലിയുസല്ലോ മക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചത് എന്തിനാ അവിടുത്തെ പൊരുത്തമൊന്ന് കിട്ടാനാ അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമൊന്ന് കിട്ടാനാണ് ആ സയ്യിതന്മാരെ ദ്വായൊന്ന് കിട്ടാനാ എന്നാ സർവ സയ്യിതന്മാരുടെയും ഉപ്പാപ്പയായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണല് ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഭാഗ്യമാ മുസ്ലിമേ അത്ര വലിയ ഭാഗ്യം വേറെ കണ്ണിന് കിട്ടാനുണ്ടോ ഞങ്ങളെ കണ്ണ് നീ അതിന് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനിൽ മുബാറക്ക് റുതിയുള്ളോ എന്ന് മരിച്ചു പോയപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടു എത്ര നല്ല ഉറക്കമാവുമ്പമാരെ എത്ര രാത്രി ഞാനും നീയും കിടന്നുറങ്ങി ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി ഇന്നുവരെ രാത്രിയിൽ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുന്നൊരു രാത്രി കിട്ടിയില്ലല്ലോ എത്ര വലിയ ഹതഭാഗ്യവാനാ ഞാൻ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹികളെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നാൽപ്പത് വർഷം തുടർച്ചയായി നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട മഹാന്മാരെ ചരിത്രം കേട്ടില്ലേ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാ മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒരു രാത്രി എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് ധന്യമാകണ്ടേ അതിനെന്ത് വേണം എന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്നവരടുക്കല് ഞാൻ വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ഉമ്മമാരെ വാട്സപ്പ് കളിക്കാൻ സമയമുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട് ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കളിക്കാൻ സമയമുണ്ട് വീട്ടു ജോലിക്ക് സമയമുണ്ട് വീട്ടിലെ പല കളികൾക്കും സമയമുണ്ട് പല തമാശക്കും സമയമുണ്ട് 
ചോദ്യമുണ്ട് എന്നാ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒരൊറ്റ വട്ടമാ റബ്ബുകാരാണോ നിന്റെ റബ്ബ് ഒരു വട്ടെ ചോദിക്കൂ നിന്റെ ദീനേതാണ് ഒരു വട്ടെ ചോദിക്കൂ നിന്റെ ഇമാമാരാ ഒരു വട്ടെ ചോദിക്കൂ എല്ലാ ചോദ്യം ഒരു വട്ടം പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനോട് അവിടുത്തെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കൂ ഈ നേതാവിനെ പരിചയമുണ്ടോ ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാ രക്ഷപ്പെടൂല രണ്ടാമതും കാണിച്ച് തന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു പരിചയമുണ്ടോ മൂന്നാമതും കാണിച്ച് തന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു പരിചയമുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ഈ നിലക്ക് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അറിയുന്ന മനസ്സുകളും അതിന് ഹബീബായ നബി സല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഹൃദയം വേണം ദുന്യാവ് കൈയൊഴിച്ച ഹൃദയം വേണം സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്ന നല്ല മനസ്സ് സമ്പാദിക്കണം റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന് ആ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടിട്ട് കാണാതെ മരിക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി കളയരുത് റഹ്മാന് മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് പലതവണ കാണാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് എന്റെ ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളും ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നേതാവിനെ പരിചയമുണ്ടോ വിശ്വാസികളെ എന്നാൽ ആ നേതാവിന്റെ റൗദാ ഷെരീഫിൽ ഒന്ന് എത്തണ്ടേ ആ ഹബീബിന്റെ റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നൊന്ന് വിളിക്കണ്ടേ അതപോടെ പോയി നിൽക്കണ്ടേ ബഹുമാനത്തോടെ പോയി നിൽക്കണ്ടേ ഇമാമുനെന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ സർവാതാപുകളും പാലിച്ചൊന്ന് നിന്നിട്ട് വിളിക്കണ്ടേ സ്നേഹിച്ച് വിളിക്കണം നല്ല മനസ്സോടെ വിളിക്കണം വിളിച്ചാലോ ഏതൊരു വിശ്വാസിയും എന്നെ വിളിച്ച് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവന്റെ സലാം മടക്കാൻ എന്റെ റൂഹ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് എന്നാ ഇമാമീങ്ങൾ പറയുന്നു റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുന്ന സലാം എരുമാട് വെച്ച് പറയുന്ന സലാം പോലെയല്ല അതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് പറയുന്ന സലാം പോലെയല്ല പലയിടങ്ങളിലും നീ പറയുന്ന സലാം പോലെയല്ല എന്തേ കാരണം ദൂരെ വെച്ച് നീ സലാം പറയുമ്പോ അതിന്റെ ആ സലാത്ത് അവിടെ എത്തിക്കുന്നത് വാസിത്ത മുഖേനയാണ് മധ്യവർത്തികൾ മുഖേനയാണ് മലക്കുകൾ മുഖേനയാണ് എന്നാ റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിലെ സലാമോ അത് നേരിട്ട് കേൾക്കുന്ന സലാമ നേരിട്ട് മടക്കുന്ന സലാമായ ഷെരീഫിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ അങ്ങ് വിളിച്ച് പാടിയാൽ ഇമാം നവവിരോധിയല്ലോ വല്ലു അവിടുത്തെ ഇലാഹിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സലാമല്ല രണ്ട് സലാമല്ല മൂന്നല്ല എത്ര സലാമാ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഓരോ സലാമും കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് സലാം മടക്കിപ്പോയി നബി മുഹമ്മദ് ഉമ്മമാരെ ആശയില്ലേ 
ചെറുപ്പക്കാരായ എന്റെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ താല്പര്യമില്ലേ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സിറ്റി ഇല്ല ആ ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മഹത്വമുള്ള ഒരു സിറ്റിയുല്ല പോയി നിന്ന് വിളിക്കണോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലടിത്തട്ടിലുള്ള സ്നേഹം വേണം വേറെ എന്ത് കയ്യിലില്ലെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ വെറുതെ ആയി പോകൂല പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരും സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കും നബി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനൊന്നല്ല ചരിത്രം പറയാനുള്ളത് രണ്ടല്ല ചരിത്രം പറയാനുള്ളത് നൂറ് കണക്കിന് ചരിത്രം പറയാൻ കഴിയൂന്ന് അഫീമാമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്നേഹമുണ്ടോ തേടിയിട്ട് വരും പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയ സ്നേഹം വേണം അള്ളാ അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ശക്തികളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ എന്റെ നേതാവിനെ അങ്ങ് ദർശിച്ചു ഞാനങ്ങ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്താണ് ഈ ബിനുൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളെ വിശേഷം എന്ന് പറയൂ നബിയേ എന്താ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാനെ വൈപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ റസൂലി സ്വല്ലം വൈപ്പെട്ട് നീ ജീവിച്ചാൽ അവൻ അള്ളോ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിപ്പോയി ആരെ കൂടെ അള്ളാന്റെ അലിയാൻ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച മഹാന്മാരെ കൂടെ ആരാ റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്തിൽ ലഭിച്ചതാർക്കാണ് ഫിറൗനാകുന്ന പണക്കാരനാണോ കാറൂനാകുന്ന മുതലാളിക്കാണോ അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് പണമുള്ളവനല്ല മുസ്ലിമേ ഈ മാനു കൊണ്ട് ഏറ്റവും മുന്തിയത് ആരാ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പവർ ആരാ ഈ മാനു കൊണ്ട് ഏറ്റവും മുന്തിലുള്ള മഹാന്മാർ അള്ളാന്റെ അമ്പിയാക്കളല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അള്ളാ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരെ കൂടെ അള്ള അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിപ്പോയി ആരാത് അതിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്വാലിഹികളായ മഹാന്മാരാണ് അവരെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫാറാവിതങ്ങൾക്കൊരു സംശയം അറിയപ്പെട്ടിൽപ്പെട്ട മഹാനല്ലേ മരിച്ച വിവരമൊന്നും അറിയണം ആരയാ കണ്ടത് നബി മുഹമ്മദ് നല്ലവരാണോ ഹബീബിന്റെ കൂടെ വേണ്ടേ ചോദിച്ചു നബിയെ മുബാറക്ക് തങ്ങളെ വിശേഷം എന്താ നബിയെ തങ്ങളെ മറുപടി ഇവരെ കൂടയാ അമ്പിയാക്കളെ കൂടയാ ശുഹദാക്കളെ കൂടയാ സുദ്ദീഖീങ്ങളെ കൂടയാ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടയാ ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നബി മുഹമ്മദ് എത്രയാ പവർ മുസ്ലിമേബിൻ മുബാറക്ക് സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ അബ്ദുള്ളങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ അബ്ദുള്ള വിശേഷം സുഫിയാനു സൗരി തങ്ങളും പറയുന്നത് എന്നാ വേറൊരാളതാ സ്വപ്നം കാണുന്നു അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ മുബാറക്ക് തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു അപ്പോഴാ ചോദ്യം മഹാനായി സുഫിയാനു സൗരി തങ്ങളെ വിശേഷം എന്താണ് എവിടെ 
മനസ്സിലാക്കേണ്ടിവിധം എത്ര വലിയ മഹത്വണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആരമോനായിട്ടും കാര്യമില്ല ആരബാപ്പയായിട്ടും കാര്യമില്ല ആര നേതാവായിട്ടും കാര്യമില്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തക്കവയില്ലെങ്കിൽ വിജയം പിന്നെ പറയാനില്ല ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നിർത്തട്ടെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഹൃദയമാ നന്നാകേണ്ടത് അതിന്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഉസ്താദ് അവരുടെ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തെക്ക് ബീര് ചെല്ലിയത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല മറിച്ചോ മനസ്സ് നന്നായാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി മനസ്സ് മോശമായാലോ അവന്റെ കാര്യം വലിയ മേജാറ് തന്നെ മനസ്സൊക്കെ നന്നായാലോ കബറിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയാലും മുങ്കറിന് കീർണം പോലും പേടിക്കേണ്ടി വരൂല അതിനെന്ത് വേണം മനസ്സ് നന്നാകളും അതാണ് മഹാനായ യജീദ് പിന്നെ ഹാറൂന് ഞങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു മഹാനവരുടെ ജീവിതം എന്തിനാ ചെലവഴിച്ചത് എന്നറിയോ കാബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യമില്ല എന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ കാബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ ജീവിതം ചെലവഴിച്ചത് കാബറിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയപ്പോ യസീദ് പിന്നെ ഹാറൂന് ഞങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങള് കഥ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വലിയ അധ്വാനിച്ച മഹാനല്ലേ നിങ്ങൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയപ്പോ നിങ്ങൾ എടുക്കലും മുങ്കറിന് കീറ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉടനെ തന്നെ മഹാനവരുടെ മറുപടിയെ വന്നാ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ട് നീ രണ്ടാളു എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട് മൻ റബ്ബുക്ക ചോദ്യം മൂന്നേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അപ്പ അവരോടെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ അൻപത് വർഷത്തോളം അറുപത് വർഷത്തോളം ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഹദീസ് തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ട് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അയാള് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പ കബറിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ട് എന്നോടും ചോദ്യമാണോ ഞാനല്ലേ ജനങ്ങളോട് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് കേട്ടിട്ടല്ലേ ജനങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചത് അത് സ്ഥിരപ്പെടുത്താനല്ലേ ഞാൻ എന്റെ അറുപത് വർഷം ചെലവഴിച്ചത് എന്നിട്ട് കബറിന്റെ ിലെത്തിയിട്ട് മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പേടിപ്പിക്കുകയാണോ അപ്പഴാ മലക്കുകളെ മറുപടി സതക്കത്താ നിങ്ങൾ അതേ സത്യം പറഞ്ഞയാളാണ് ഫലം നല്ല പുതിയ പിള ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസവും പറയാനില്ല കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു എന്ന് മഹാനായ അതെ അബു യജീദ് യജീദ് ബിൻ ഹാറൂന് തങ്ങളോട് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പറഞ്ഞില്ലയോ ഉമ്മമാരെ അതിനെന്ത് വേണം കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുങ്ങി വെച്ച ജീവിതം വേണേ അവിടെ എത്തിയാൽ മുങ്കർന്ന് കീറു പോലും നിങ്ങൾ ആദരിക്കാനത് കാരണമായി പോയി അള്ളാ ആ നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാനെ 
ഇന്നലെ പാടാന്തറയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയ ചരിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു എന്ത് വലിയ പവർ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല മനസ്സ് നന്നാകണം മനസ്സ് നന്നില്ലെങ്കിലോ എത്ര വലിയ നേതാവായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ മഹത്വണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല അതിന് വലിയ തെളിവാണ് മഹാനായി ഇബ്രാഹിമിൻ ഇസ്മാഇലിബിൻ ഖലഫുദങ്ങൾ പറയുന്നു അഹമ്മദ് ബിൻ നസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനായിരുന്നു ഖുർആൻ അല്ലാഹുന്റെ കലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ മഹാനാണ് മഹാനായ അബീ ഇബ്രാഹിമിൻ ബിൻ ഇസ്മാഇൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു അഹമ്മദ് ബിൻ നസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ അല്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായതല്ല മറിച്ച് അള്ളാന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ അതിന് തുടക്കമില്ല അതിന് അറ്റില്ല എന്ന് വാദിച്ചു മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ സുറുള്ളു ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ കാരണത്താൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ അഹമ്മദ് ബിൻ നസർ അള്ളിയുള്ള കൊല ചെയ്തു കളഞ്ഞു തൂക്കിലേറ്റി കളഞ്ഞു അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ തൂക്കിലേറ്റി അങ്ങ് കൊന്നു കളയാം അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ചങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു കളയാം എന്നൊക്കെ തോന്നും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ ദീനിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയൂല അങ്ങനെ പലരും പല കാലത്തും പല ഏകാധിപതികളും ശ്രമിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അത് ഒരു മനുഷ്യനും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടു പോയി മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ നസർ അള്ളിയല്ലോ അങ്ങനെ കുരിശിലേറ്റിയപ്പോ മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ നസർ അള്ളിയല്ലോ എന്നും മരിച്ചു പോയി വഫാത്തായി പോയി ഷഹീദായി പോയി മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അതെ ഇബ്രാഹിം ബിൻ ഇസ്മാഇൽ റതിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ഞാനിങ്ങനെ മഹാനവറുകളെ കുരിശിലേറ്റിയിട്ട് തലയടക്കം ഇങ്ങനെ അണിയടിച്ച് കയറ്റിയ ആ മഹാനവറുകൾ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവിടുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് അലിഫ്ലാം ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ വലിയ മാന്യത ചമഞ്ഞിട്ട് ഫിത്തനയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്കങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ട് കളയാമെന്നവർ വിചാരിച്ചോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഖുർആാനിലായത്താവോതുന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ നസർ അലിയല്ലോ എന്നു വഫാത്തായിട്ടും ഖുർആാനോത്ത് നിർത്തുന്നില്ല കാബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമയം എടുത്തു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മഹാനവറുകൾ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ ഖുർആാനോതുന്ന ശബ്ദമാ എന്തിനാ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ മഹാനാണ് ആ അഹമ്മദ് ബിൻ നസർ റലിയല്ലാഹു ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മഹാനവറുകളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല മഹാനവറുകളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങളെ വിശേഷം ഞാൻ എങ്ങനെയാ അവിടത്തെ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ തലയിൽ വലിയ കിരീടമാണ് അതിന്റെ മേലെ നല്ല മുത്തുമണികളുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കിരീടം ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്വാഗതം പറയുന്ന ആള് പറയുന്നത് കേട്ടു എരുമാട് പള്ളിയില് ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിലെ ഉസ്താദാണ് പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ നാട്ടിലും ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആ വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് ഉമ്മമാരെ ഉമ്മമാരുടെയും ബാപ്പമാരുടെയും തലയില് സ്വർഗത്തിൽ കിരീടം വെക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഖുർആാനിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചതല്ലേ മഹാനവറുകൾ അഹമ്മദ് ബിൻ സുറുദിയല്ലോ തലയിൽ വലിയ കിരീടമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ മറുപടി ഖുഫിറലി എന്റെ റബ്ബനിക്ക് പുറത്തു തന്നും എന്റെ റബ്ബ് വല്ലാത്ത പൊറുതിയുള്ള റബ്ബല്ലേ ആ റബ്ബ് എനിക്ക് പുറത്തു തന്നു എന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തി അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ അഹമ്മദ് ബിൻ നസർ റതിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തിലാ സ്വർഗത്തിലാ പക്ഷേ 
അറിയോ ഇബ്രാഹിം ബിൻ ഇസ്മായിലേ ഞാൻ ഖാബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം വലിയ ടെൻഷനിലായിരുന്നു വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്നു വലിയ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ സംഭവം കാബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ട് നോക്കുമ്പോ സ്വർഗം നടിയാ പക്ഷേ എല്ലാ സ്വർഗത്തിനെക്കാളും വലുത് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളല്ലേ നബിതങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിന് എന്ത് ഭംഗിയാ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സ്വർഗമാ മുസ്ലിമേ സ്വർഗം റെഡിയാ പക്ഷേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങള് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പ ഞാൻ അങ്ങ് അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മുഖത്തേക്ക് നോക്കാത്ത എന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ ഞാൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയത് ഹക്കിന്റെ മേലിലാണോ ബാത്തുലിന്റെ മേലിലാണോ എന്റെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാത്തത് നബിയെ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ മറുപടി അഹമ്മദ് ബിൻ നസുറെ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ നാണിക്കുന്നു നിങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ നിങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ലജ്ജ ആ ഹബീബിന്റെ നല്ല സന്തോഷത്തിലുള്ള നോട്ടം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന ഉമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് അഹമ്മദ് പറയും നിങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദന എന്തിനാന്നറിയോ വല്ലാത്തൊരു ലജ്ജ എന്തിനാന്നറിയോ നിങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആര കൈകൊണ്ടാ എന്റെ മക്കളായ അഹുലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളെ കൈകൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ഞാൻ നാണിക്കുന്നു നബി മുഹമ്മദ് എന്റെ ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ സെയ്യിതന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ അഹമ്മദ് ബിൻ സുറലി അള്ളാഹുനുവിന് സുന്നത്യമായത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്തപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ നാണിച്ചിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല എത്രയാ അവിടെ നിന്ന് വേദനിക്കുന്നതിലേ എന്നാ ഇത് സെയ്യിതന്മാർക്ക് മാത്രം ബാധ കാണോ അല്ല അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ വെറുതെ നാട്ടിൽ ഫിത്തിനുണ്ടാക്കിയാൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയാൽ ജനങ്ങളെ തട്ടിമുട്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പതയെ പലതും പലദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പോയിട്ട് രണ്ട് രണ്ടാളുകളോടും പലതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവരോട് പറയും ഇതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരോട് പറയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആളുകളെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലേ ഈ ഫിത്തിനുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിലക്ക് ലജ്ജിച്ചു പോയാൽ നാണിച്ചു പോയാൽ നമ്മളെ കാരണം കൊണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കൊരു വേദന ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പരാജയം കിട്ടാൻ പിന്നെ എവിടെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരുവോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായ ഞാൻ ജീവിക്കണം വേദകൾക്കും നമ്മളെ നമ്മളും നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹ് അതിന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാനെ അതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു സദസ്സായി ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിന് നീ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹ് ദുന്യാവിന് വേണ്ടി വയത് പറയുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി നശിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല മുത്തഹല്ലിമീകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സർവമൂമിനീകളെയും നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മഹാനായ തങ്ങളവരുകൾ ദുആ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ ആരും പോകരുത് എന്ന വസിയത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ദുആക്ക് ജാബത്തുള്ള മജ്ലിസ് ആയി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ വയല് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് മറിച്ച് വയല് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് നന്നാകാനാ ഞങ്ങളതിന് നല്ല മനസ്സോടെ ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്റെ ചെറിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവർ പരസ്പരം പലതും പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കും ഒരാളെ വയസ്സ് ആറാണ് മറ്റേ വയസ്സ് നാലാണ് ആറ് വയസ്സും നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പലതും പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കും
എന്നാ ഒരു ബാപ്പാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയാർക്ക അത് മക്കൾക്ക അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലൊരു നല്ല മനസ്സോട് ആദ്യം പറയാലേ എന്നാ എന്റെ ബാപ്പന്റെ വയലി ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കേൾക്കുന്ന ആളാ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ധാരാളം ബാപ്പന്റെ വയലു കേൾക്കും അന്ന് മുതലേ ബാപ്പ പറയുന്നത് പോലെ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോ ചിലരൊക്കെ പറയും അതുപോലത്തെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല തക്കുവയോടെ പറയാനുള്ള തോഫീക്ക് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തക്കുവനെ ഏറ്റിത്തരട്ടെ ഈമാനെ ഏറ്റിത്തരട്ടെ ഈ ഹലാസ് ഏറ്റിത്തരട്ടെ ബാപ്പന്റെ ഒരൊറ്റ വയലു മക്കൾ നന്നാകണമെന്ന് ദ്വാരക്കാത്ത വയലുണ്ടാവൂല ബാപ്പന്റെ ഒരു ആഗ്രഹ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല മനസ്സോടെ ഞാനും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരും എന്റെ പെങ്ങന്മാരും എല്ലാവരും ബാപ്പക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷം കിട്ടുന്ന മക്കളാക്കി ലാഹു തല മാറ്റിയിട്ട് അവിടത്തേക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം ലാഹു അങ്ങനെ നമ്മളെ ബാപ്പമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷം നൽകുന്ന മക്കളാക്കി അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും മാറ്റിത്തരട്ടെ നമുക്കും ലാഹു ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ തക്കുവക്ക് വേണ്ടി ഈമാനെ ിനുവേണ്ടി ഹലാസിനു വേണ്ടി ഇൽമിനു വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന വസൂയത്തോടെ പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെ കുട്ടികളോടോ വലിയവരോടോ തമാശയോ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിപ്പോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസൂയത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു മഹാനായ തങ്ങൾ അവർകളെ ദ്വാ കഴിയാതെ ആരും പോകരുത് എന്ന വസൂയത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു വിശ്വാസികളെ ദ്വാകളിൽ പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമിനെ മറന്നു പോകരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വയലിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു മൂമിനീങ്ങളെയും ഒരു വയലിന്റെ സുഹസിലും ഞാൻ വിട്ടുപോകാറില്ല അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാ സദസ്സിലും ഒത്തുചേരുന്ന മൂമിനീങ്ങളും മൂമിനാത്തുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞ ഉറൂസിന്റെ മുമ്പ് ഉറൂസിനോട് അന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അന്ന് വയലിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് കബറിലുണ്ടാകും അല്ല അവരൊക്കെ കബറിടും നീ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അടുത്ത വർഷം വയൽ പറയാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അടുത്ത വർഷം വയലിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കേൾക്കാൻ ആരുണ്ടാകൂ എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അല്ല നിന്റെ താഴത്തിലായി ദുർഗായുസും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാന് മരണം കണക്കാക്കിയ സമയത്തും ചൊല്ലി മദീനയിലടങ്ങാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങൾക്കത് കണക്കാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ എന്ന കലിമത്തുരിച്ച് ഒരു നല്ല മരണം നീ ഞങ്ങൾ കോശാരം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് ഒരൊറ്റ കുട്ടി ദ്വാ കഴിയാതെ പോകരുത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വയലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പരിസരത്തുള്ള വീടുകളിലാണ് പോകാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ എനിക്ക് വയലും കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറ്റിയാടിയിൽ എത്തണം ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞില്ലേ പാടാൻ തെറിയിലാണ് വയല് രണ്ടു മണിക്കാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് സ്വഭൈ വാങ്ങു കൊടുത്ത് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കോഴിക്കോട് പോയി കോഴിക്കോട് നിന്ന് സുറാജിലുദ്ദീൻ വന്നൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി വണ്ടിയിൽ ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റൂല കാരണം ഞാൻ അയാളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം വണ്ടി വാഹനമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഓടിച്ചു പോയതാണ് അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് സുറാജിലു